Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah taqriran bihi wa tauhidan wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin amin ya rabbal alamin alhamdulillahirabbil alamin mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini seluruhnya disertai dengan rahmat dan berkah Allah subhanahu wa taala amin kesempatan yang sangat berbahagia ini dalam waktu yang sangat singkat insyaallah kita akan melihat satu tema yang mana tema ini adalah Tema yang cukup-cukup sangat penting untuk kita ketahui Karena kalau keliru dalam memahaminya Bisa jadi kita ini berpihak kepada satu kelompok dan membenci kepada satu kelompok Karena dalam masalah ini mungkin akhirnya nanti judul yang akan kita bahas itu adalah Wafatnya Saidina Hussein Iya Radiyallahu an Syahidnya Sayyidina Hussein di Karbala Tadinya ingin menyampaikan langsung tentang peristiwa Karbala Tapi alangkah baiknya kita mulai saja dari lebih jauh sebelum peristiwa Karbala Agar kita lebih faham, lebih tahu dari mulai perang Jamal itu apa Lalu perang Sifin itu seperti apa Agar kita lebih mendetail, paling tidak secara gambaran garis besarnya bisa memahaminya Antara Sayyidina Ali dengan Siti Aisyah Pada waktu itu Siti Aisyah bersama Zubair ibn Awam dan Tolhah bin Ubedillah radhiyallahu anhum jami'an Itu berkelompok dan menghadapi Sayyidina Ali Apa sebenarnya terjadi ini? Ya. Setelah itu dalam Sifin terjadi yang namanya Sayyidina Ali Berbeda pendapat bersilang faham bersama siapa? Muawiyah Sampai terjadi peperangan, apa sebenarnya terjadi ini? Namun, sebagai muqaddimah yang saya sampaikan, iya. Kalaulah ada sedikit perbedaan ataupun yang namanya sampai terjadi hal seperti itu, mungkin kalau dibilang sampai mukul, memukul adik kakak berantem gak kira-kira? Siapa di sini yang pernah nampar adiknya? Siapa yang di sini pernah nampar kakaknya? Siapa di sini yang pernah berbicara keras? kepada kakaknya dan siapa di sini yang pernah berbicara keras ke adiknya? Siapa di sini yang pernah nunjuk-nunjuk sama kakaknya atau siapa di sini yang pernah nunjuk-nunjuk sama adiknya? Saya tanya, kira-kira adik kakak ini kalau ada perbedaan pendapat wajar apa enggak kira-kira? Padahal itu adik kakak. Sama-sama Islam lagi. Berantem kayaknya sepertinya Hal ini kalau terlalu besar kita memikirkannya Adik kakak dalam satu rumah yang saling mencintai, saling menyayangi saja ada perbedaan pendapat Dan perbedaan pendapat ini kalau seandainya ada orang ketiga bisa jadi Bisa jadi apa? Perang, bisa jadi gak, per, gak, 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 gak saling kenal, bisa jadi putus silaturahim demikian Bahkan jangankan adik kakak yang saling mencintai suami istri pun yang sudah diikat dengan misalkan ghalidha Ya, suami istri yang sangat erat saling mencintai Bahkan berjanji untuk sehidup semati Dengan akad nikahnya segala macamnya Punten-punten Adakah suami istri yang pisah? Karena bermusuhan? Saking akhirnya istrinya dibukakan aibnya oleh suaminya Suaminya dibukakan aibnya oleh istrinya Ayo, padahal tadinya Apakah begitu jumpa mengatakan Neng aku benci kamu kita nikah yuk Begitu dulu Kenapa sampai jejang pernikahan? Apa yang menyebabkan dia masuk ke jejang pernikahan itu apa? Cinta. Saya. Nggak ada yang mengatakan, aku benar-benar nggak cocok sama kamu itu. Kamu itu nyebelin buat saya. Kita nikah saja. Nggak ada. 
Ya. Nah ada itu. Justru kalau misalnya cocok itu akan jadi nikah. Nah yang nikah saja bisa jadi apa? Cerai bisa jadi na'udzubillah. Na'udzubillah sampai buka aib istrinya misalnya. Atau buka aib suaminya na'udzubillah. Ini dia. Iya. Nah hal ini kenapa saya sampaikan mukaddimah ini. Orang sahabat saja, saudara saja, suami istri saja. Sangat memungkinkan adanya perbedaan pendapat. Sangat memungkinkan perbedaan pendapat. Iya. Perbedaan pendapat ini wajar, tapi ketika tidak wajar kalau seandainya ada orang ketiga di dalamnya. Kalau sampai masuk orang ketiga di dalamnya, kalau tidak sampai diselesaikan orang ketiga ini, apa yang terjadi? Ribut, perang, rame, bisa cerai suami istri. Karena orang ketiga. Persahabatan bisa pisah karena ada orang ketiga. Apapun yang ada. Apalagi kalau orang ketiganya ini cerdas, pintar, tahu siasatnya. Dan apalagi orang ketiganya tidak satu orang, satu kelompok. Eh, oh, tambah barat. Dan apalagi kalau orang ketiganya ini adalah punta-puntak ribuan orang. Wah, tambah repot. Nah inilah sebagai mukaddimahnya saya sampaikan. Iya. Ini sebagai mukaddimahnya dipegang dulu. Oh, sifatnya begini kalau ada orang bersengketa bahaya kalau orang ketiga. Persengketaan itu bisa saja terjadi antara teman dan teman, sahabat dengan sahabat, bahkan suami istri bisa jadi bahwa bahkan adik kakak tapi ketika ada orang ketiga lebih parah dan lebih bahaya. Apalagi kalau orang ketiganya lebih apa? cerdas, pintar, ahli. Wah, itu lebih bahaya lagi. Simpan dulu ini. Iya, ini sebagai mukaddimah. Mulai kita mulainya dari singkat Rasulullah SAW dilahirkan di kota Mekah. Sejak kecil Rasulullah SAW berada dalam cinta orang-orang yang sangat mencintainya. Ibunya sangat mencintai Rasulullah, masya Allah. Lalu begitu lahir tidak lama disimpan di mana e, Halimatus Sa'diyah. Tinggal dua tahun di Halimatus Sa'diyah, tinggal Rasulullah di ibunya. Di usia enam tahun wafat ibunya dalam beberapa periode tujuh tahun. 6 tahun wafat ibunya, lalu pindah kepada kakeknya siapa? Abdul Muttalib. Dua tahun di situ, usia 8 tahun ditinggalkan kakeknya, lalu hiduplah bersama pamannya, bersama pamannya hidup sampai Rasulullah diangkat menjadi nabi dan rasul. Bahkan sebelum Rasulullah diangkat menjadi nabi dan rasul, di usia 25 tahun ini Rasulullah telah menikah dengan Siti Khadijah. Di usia 40 tahun Rasulullah diangkat menjadi nabi dan rasul. Maka disitulah mulai dakwahnya Rasulullah dari awal menyatukan berbagai macam kabilah yang berbeda pendapat. Berbeda pendapat cara ibadah, berbeda pendapat keyakinan, berbeda pendapat dalam akhlak, berbeda pendapat dalam dalam menyembah. Pokoknya macam-macam. Syatta, macam-macam saat itu bunda. Iya. Kalau saja cara ibadahnya beda-beda, Tuhan yang disembahnya pun beda-beda, pastikan maka hukumnya pun akan beda-beda dan semaunya. Datangnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi nabi dan rasul, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyatukan itu semuanya dalam kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sampai dikatakan kuntum khairu ummatin ukhrijat lina si tak muru nabil ma'rufi watan haun alim mungkar. Ayahanda bunda tahu apa artinya khairu ummah? Khairu ummah tu umat yang paling baik, terbaik. Umat Nabi Adam, umat Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Hud, Nabi Soleh. Selanjutnya sampai ke dekat-dekatnya Nabi Nabi Musa, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, punten-punten. Dari umat para Nabi yang ada yang paling baik itu adalah umat Muhammad SAW. Kita yang paling baik. Kita yang paling baik umat Muhammad. Pertanyaannya, kenapa umat Muhammad ini yang paling baik? Jawaban paling simpel saja. Kenapa kita dikatakan umat paling baik? Umat terbaik? Jawabannya karena... Agama Islam disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa sempurna, agama yang dibawanya tidak ya, disempurnakan lagi nanti oleh siapa? Nabi Isa Alaihissalam. Nabi Isa Alaihissalam diangkat, sempurnakan lagi siapa? Islam, Islam. Jadi, kalau dalam Taurat, dalam Injil, tidak ada kalimat "Al-Yawm Akmal Tulakum Dinakum", aku hari, hari ini aku sempurnakan untukmu agamamu tidak. Tapi kalau untuk Islam, dikatakan apa? al Akmal tu lakum dinaku mu atman tu alaikum. Hari ini aku sempurnakan untukmu agamamu. Masya Allah sempurna, sempurna Islam ini, sempurna Islam ini. Kenapa? Karena Allah yang telah menyempurnakannya. Kalaulah umat Islam tidak sempurna, pasti ada nabi lagi dong setelah Nabi Muhammad. Karena Islam sudah sempurna, maka Nabi Muhammad ini adalah khatamul anbiya. 
telah sempurna. Maka dengan sempurna ini kuntum khairu ummah. Kenapa? Agama mu sempurna. Maka dengan agama yang sempurna ini punten-punten saya tidak tidak memperdalam untuk selanjutnya tak muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah syarat untuk menyempurnakan kita ini setelah agama sempurna tolong tak muruna bil ma'ruf. Sampaikan yang ma'ruf. Wa tanhauna 'anil munkar dan jegal yang mungkar. Wa tu'minuna billah dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi umat yang terbaik karena Islam sempurna. Tapi Islam yang sempurna ini tidak akan pernah menjadikan kita umat terbaik kalau kita tidak beriman dan kalau kita tidak menyuruh kepada yang ma'ruf dan kalau kita tidak menyuruh kepada yang mungkar. Bisa dipahami ini? Islam ini sempurna, sudah sempurna, tapi punten pengikutnya belum tentu sempurna untuk memahaminya. Kenapa? Satu, karena tidak beriman. Yang kedua, karena sudah beriman, tapi tidak menyuruh ke dalam kebaikan dan tidak melarang ke dalam kemungkaran. Ya sudah, kalau gitu saya beriman. Kalau gitu, suruh orang-orang berbuat ma'ruf. Dan jegal orang-orang untuk tidak berbuat mungkar. Bagaimana caranya? Modal utama untuk amar ma'ruf nahil mungkar. Modal utamanya adalah apa coba? Pasti iman di awal tadi. Selanjutnya setelah iman apa? Ilmu. Benar. Jadi istilahnya mengatakan, iman setelah itu apa? Ilmu setelah itu apa? Perintahkan orang berbuat baik. Dan tahan orang berbuat untuk berbuat salah, masya Allah. Saya lanjutkan lagi. Hidup Rasulullah di kota Mekah Al-Mukarramah berapa tahun? Berapa tahun Rasulullah di kota Mekah Al-Mukarramah? Berapa tahun di kota Mekah? Setelah menjadi nabi, setelah menjadi nabi Rasul, 13 tahun. Rasulullah tinggal di kota Mekah 13 tahun, masya Allah. Akhirnya dengan kesulitan berdakwah segala macam hijrah ke kota Madinah. Tinggal di kota Madinah, Islam dijaga, Islam disebarkan, sampai terkenal dengan ucapan Madinah Al-Munawarah. Mananya adalah Madinah yang menyebarkan syariat Islam, Munawar. Saya lanjutkan. Selama 10, 10 tahun Rasulullah di kota Mekah, tentram, aman, bahkan Masya Allah, terbiah yang Rasulullah dirikan, terbiah yang Rasulullah berikan kepada para sahabat, Masya Allah, menjadikan para sahabat yang luar biasa. Rasulullah wafat, Langsung Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah. Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, peperangan ada. Perang Murtad, ya, perang e, Jisar, segala macam. Terjadi perang, tapi bisa diatasi semuanya. Bisa diatasi. Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah 2 tahun 3 bulan. 2 tahun 3 bulan. Umat bersatu, nyaman, tentram, indah. Abu Bakar wafat, wafat Abu Bakar, wafat Abu Bakar, diganti oleh siapa? Umar ibn Khattab. Ini singkat nih saya, saya sampaikan rangkaiannya dari awal. Umar ibn Khattab menjadi khalifah 10 tahun 6 bulan. Di zaman Umar ibn Khattab, tentram, damai, Masya Allah. Islam menjebar sampai ke pelosok-pelosok dunia. Juzul Qamar, Afrika, nyampe ke Syamnya, sampai ke Syrianya, ke Iraknya, ke Mesirnya. Islam menyebar di seluruh, hampir seluruh dunia. Di zaman siapa? Umar ibn Khattab. 10 tahun 6 bulan. Umar bin Khattab wafat diambil alih sebagai khalifah adalah siapa? Utsman bin Affan. Utsman bin Affan jadi khalifah 12 tahun. Masya Allah. 12 tahun jadi khalifah. Dan tidak ada kenikmatan, ketentraman, kenyamanan setelah Rasulullah wafat di dalam masyarakat Islami itu kecuali di zaman Utsman bin Affan. Makmur, tentram Damai, nyaman, sampai di zaman Uthman bin Affan, saking hebatnya ekonomi Islam di mana-mana, susah nyari orang yang menerima zakat. Saking apanya nih? Tentramnya. Betul mahful. Ini kalau mau zakat, enggak, enggak, aku enggak berhak menerima zakat, cukup. Ini enggak bisa. Betul mah padat, subhanallah. Ini betul mah padat sekali. Maka di zaman Uthman bin Affan, Masya Allah, bukan hanya ketentramannya, namun kedamaiannya, lalu bukan hanya kedamaian saja, mahabbah kecintaan yang sangat kokoh dan kuat. 12 tahun berjalan demikian. Subhanallah. Ini zaman Uthman bin Affan. Ini mulai ini, agak, agak masuk sekarang. Melihat kenyamanan yang ada, orang-orang yang tidak senang terhadap kenyamanan Islam, pasti dia menginginkan hal ini cepat hilang dan tidak terjadi di umat Islam. Keluarlah seorang laki-laki namanya Ibnu Sabah. 
namanya Abdullah ibnu Saba tapi saya tidak mengatakan Abdullahnya kayaknya kurang pas nama Abdullah gitu ya jadi ibnu Saba ibnu Saba iya beberapa ulama mengatakan ini namanya ibnu Sauda beberapa mengatakan ibnu Saba siapa orang ini orang ini adalah asli Yaman iya tapi dia agamanya Yahudi Yahudi tapi masuk ke kota Mekah dan Madinah munafik memperlihatkan keislamannya naudzubillah naudzubillah masuk dan datang mereka dari Yaman datang ke Basrah datang ke Mesir mengumpulkan sekelompok orang yang ingin menghancurkan kenikmatan Islam dalam keadaan tentram damai seperti ini la haula wala quwwata illa billah otaknya itu Ibnu Sabat sehingga lihat Bunda ayah Anda terkumpul kira-kira 6000 orang naudzubillah terkumpul dengan 6000 orang jumlah 6000 orang banyak apa sedikit itu banyak banget 6000 orang 6000 orang itu masuk ke kota Mekah dan Madinah dengan alasan untuk haji itu haji padahal dia masuk ke Mekah Madinah bukan untuk haji tapi apa bikin masalah bikin kacau ya mana bisa bagaimana sampai detik ini sampai tahun ini Apakah berpuasa pemerintah Saudi sekarang sudah jadi pemerintah Saudi Arabia? Apakah berpuasa e, menolak orang untuk berhaji? Bisa nggak kira-kira? Susah datang, datang, datang. Eh mau haji, no haji, mau haji, mau haji, mau haji. Stempel kasih, stempel kasih. Bisa dikasih, bisa dikasih. Tahun berapa tuh dulu tuh pengepungan di Masjidil Haram? Kan mereka yang mengepung, yang mengepung Masjidil Haram sampai terjadi seperti itu. Mereka datangnya dengan bisa apa ke sana? Haji. Mereka datang haji, mereka datang haji. Nggak mungkin kita melihat hati seorang tuh nggak mungkin. Lihat zahirnya saja mau haji mau haji ternyata 6000 orang masuk ke kota Mekah setelah haji berangkat ke kota Madinah. Nah, di kota Madinah saya singkat karena waktu tapi punten walaupun dengan singkat saya sampaikan inti daripada sejarahnya Bunda, Ayahanda dan sahabat-sahabat kami di saling sapa insyaallah mengetahui tanpa ada perbedaan insyaallah tanpa ada perbedaan pendapat makna dari tujuan apa yang disampaikan. Adapun mungkin mana dulu ini dulu kadang namanya ada yang menyebutkan fulan ada yang matan fulan itu perbedaan hanya perbedaan yang nama-nama iya misalnya ada empat orang ternyata menyebutnya tiga orang ada dua orang seperti itulah kira-kira tapi tanpa merubah daripada makna sejarah yang ada saya lanjutkan di kepung rumah Sayyidina Utsman bin Affan Subhanallah di kepung rumah Sayyidina Utsman bin Affan singkat saya sampaikan Akhirnya Uthman bin Affan punten wafat syahid terbunuh oleh sekelompok yang 6000 orang ini. Sampai hari ini kalau para alim ulama mengatakan siapa pembunuh Uthman nggak tahu. Tapi kalau siapa otak daripada dalang pembunuhannya Uthman? Ibnu Sabah. Iya. Ibu sahabat, itu otaknya. Tapi yang membunuhnya nggak tahu siapa siapa. Walaupun ada beberapa nama yang disampaikan oleh beberapa ulama fulan dan fulan dan fulan, silahkan saja. Iya, nanti kita lihat lagi. Begitu Uthman bin Affan wafat, ini bunda awal mulanya ini, mulai mulainya di sini nih ayah anda. Begitu Uthman bin Affan wafat, punten punten. Kira-kira ibu, bapak kalau seandainya ada satu kejadian di rumah ibu di rumah bapak ada peristiwa yang menyakitkan misalnya ada yang wafat ada atau ada yang meninggal yang pertama kali dihubungi siapa? Yang pertama dihubungi siapa? Boleh tetangga silakan. Kalau tetangganya kadang-kadang begini. Kalau yang pertama kali dihubungi oleh Bunda, begitu ada peristiwa satu. Apakah RT? Dua, tetangga, ketiga apa keluarga? Keluarga. Keluarga dulu. Assalamualaikum, kak, suami saya meninggal, misalnya. Apalagi peristiwa misalnya terbunuh seperti itu, yang pertama kali dihubungi siapa? Keluarga, saudara, family, keluarga. Nah, begitu Uthman bin Affan terbunuh dengan kejadian yang sangat mengenaskan, maka istrinya Uthman bin Affan ataupun saudara-saudaranya Uthman bin Affan menghubungi keluarganya. Siapa keluarganya? Apalagi saat itu yang dibunuh itu apa? Khalifah. Amirul Mukminin. Iya, Amirul Mukminin. Mungkin kalau seandainya ada orang yang terbunuh, yang paling dekat pimpinannya adalah RT, teleponnya ke RT. Kalau yang dibunuhnya RT, mau telepon RT mana? Orang dia RT. Bisa dipahami ya? Dia khalifah, khalifah terbunuh, mau lapor sama siapa? 
Khalifah, Khalifah belum ada. Bisa dipahami nih sampai di sini. Maka yang dihubungi itu keluarganya. Salah nggak kalau ada ibu, kalau masalah bunda, ayah anda, ada suatu peristiwa terus menghubungi keluarga. Salah apa nggak? Tidak salah. Maka dihubungilah keluarganya adalah Muawiyah. Muawiyah ini adalah Amir di Syam. Amir di Syam, pemimpin gubernur di Syam. Maka sampai berita ini ke Syam. Iya. Maka dari Syam keluarga daripada siapa? Daripada Utsman bin Affan mengikuti daripada firman Allah Subhanahu wa taala a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa man qutila mazluman faqad ja'alna liwaliyyihi sultanan. Siapa saja apabila ada orang yang terbunuh, iya, maka Allah jadikan untuk walinya menyelesaikan urusan ini. Untuk walinya. Kalau walinya memaafkan, termaafkan. Kalau walinya tidak memaafkan, minta kisos, kisos. Kalau walinya ingin diat, ya bayar dia. Bisa dipahami nih ya. Jadi terserah. Kisos, oke. Okay. Maafkan tanpa diat, boleh. Maafkan dengan diat, boleh. Di sini dikatakan, Ja'alna liwalihi sultanan. Berkuasa sepenuhnya kepada walinya. Maka disitulah yang namanya siapa? Muawiyah mengatakan dengan sebutan, Cari pembunuh Uthman. Benar gak Muawiyah? Benar? Benar. Hak. Cari pembunuh Muawiyah. Kata keluarganya. Cari pembunuh Uthman. Cari pembunuh Uthman. Kata Muawiyah. Maka Muawiyah keke berisi keras untuk cari pembunuh Uthman. Eh pembunuh Uthman. Ayo cari. Nah sekarang Uthman sebagai apa di kota Madinah? Khalifah. Siapa yang nyari? Kalau nggak ada pimpinan di situ. Harus ada pemimpin yang mencarinya, yang mengatur semua siasat, siasatnya semuanya harus dicari. Maka disitulah semua orang menunjuk yang hadir di situ. Tidak ada orang yang paling yang paling yang paling pas untuk pengganti Utsman bin Affan kecuali siapa? Ali bin Abi Thalib. Ya Ali, kami membaiat engkau untuk menjadi khalifah. Masya Allah, semua mau baiat. Maka Ali bin Abi Thalib dengan tegas siap untuk menjadi khalifah. Pengganti Uthman bin Affan. Ayo silakan, semua beat, semua beat untuk apa? Mencari siapa pembunuhnya siapa? Untuk membeat Ali sebagai apa? Pengganti Uthman bin Affan. Tapi bunda, apa yang terjadi? Beberapa sahabat sudah mendengar keinginan daripada Muawiyah. Ketika disampaikan kepada Muawiyah, Muawiyah beat kepada Ali. Kata Muawiyah, saya tidak akan beat dulu kepada Ali sebelum Temukan dulu pembunuh Utsman. Setelah itu selesaikan pembunuh Utsman, baru saya bayat Ali. Saya dipahami nggak nih? Ali bin Abi Thalib mengatakan, bagaimana aku akan membayat siapa? Bagaimana aku akan cari pembunuh Utsman? Kalau semuanya belum mempercayakan aku sebagai Khalifah. Bayat dulu aku wahai Muawiyah. Setelah engkau bayat aku, maka aku akan bergerak untuk mencari pembunuhnya Utsman. Kalau Ali bin Abi Thalib mengatakan bayat dulu aku, aku cari pembunuh Uthman. Ya. Kata 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 Muawiyah, enggak cari dulu, aku bayat. Simpel urusannya, simpel urusannya bunda. Kadang-kadang punten satu keluarga urusannya simpel, tapi kadang orang ketiga jadi apa? Jadi rame. Ini jadi ribet nih ini, ini ini sederhananya demikian, sederhananya demikian. Nanti kita lihat. Tidak cari hak atau benar Benar atau salah sebentar Nanti kita akan buka Setelah itu apa? Orang membaikat Ini adalah ijtihad Ijtihad pikirannya masing-masing Muawiyah bukan tidak mau membaikat kepada Ali Bukan tidak mau membaikat kepada Ali Mau Tapi cari lu pembunuhnya Ali bin Abi Thalib mengatakan Saya akan cari pembunuhnya Tapi Bagaimana aku leluasa untuk mencari si pembunuh itu kalau seandainya aku belum diangkat jadi khalifah. Angkat dulu aku jadi khalifah, kekuasaan ada di tanganku, baru aku bisa bergerak mencari siapa pembunuhnya. Subhanallah. Inilah terjadi. Nggak ketemu tuh dua-duanya. Iya. Sampai yang namanya Muawiyah membawa bajunya Uthman bin Affan dan digantung, disimpan di mana? Di tempatnya. Setiap ada orang datang, ini kita harus cari pembunuhnya Utsman. Harus cari ini bajunya Utsman, berlumuran darah. Ini bagaimana nih? Harus pencari. Seperti itu. Wajarlah kalau ibu bapak ada keluarga yang dicintai ternyata terbunuh. Wajar nggak kalau ingin mencari pembunuh? 
wajar. Ali bin Abi Thalib subhanallah kira-kira mengatakan harus dibeat dulu mau cari pembunuh. Itu benar enggak kira-kira? Betul juga. Nah, itu ikhtilaf di sini. Dua-duanya mem- memiliki ijtihad masing-masing. Sebentar, saya sampaikan dulu ayahanda bunda. Menurut ibu, menurut bapak nih, kalau kejadian begini, ya. Pilih dulu pemimpin terus cari pembunuh atau cari dulu pemimpin pembunuh terus beat pemimpinnya. Menurut ibu gimana nih? Menurut bapak gimana? Ah, bingung. Udah pada makan belum nih? <laughs> Nanti makannya ya. <laughs> Jadi kayaknya cari dulu pembunuhnya keburu kabur nanti susah loh. Tapi gimana mau kan tinggal bayat saja tinggal ya aku bayat kamu selesai. Ya aku bayat kamu melalui aku bayat kamu sudah selesai tuntas semuanya bisa beres. Tapi inilah yang ada. Iya. Maka saat itu punten saat Uthman bin Affan terbunuh atau mati syahid. Bunda ya anda, saat terbunuh mati syahid Beberapa istri Rasulullah SAW sedang tidak, ada, sedang tidak ada di kota Madinah Tapi sedang di kota Mekah Termasuk yang sedang di kota Mekah itu adalah Aisyah Aisyah sedang di kota Mekah Singkat kisahnya bunda Aisyah sedang di kota Mekah, Masya Allah Nah di kota Madinah Al-Munawwarah Hampir semua di kota Madinah itu sudah membaikat Hanya yang belum membaikat siapa? Muawiyah Dan kalau seandainya Muawiyah tidak membaikat, lalu juga Ali bin Abi Thalib membiarkannya, mungkin nggak ada tempat-tempat lain Muawiyah juga belum baikat, ya udah kita juga nggak baikat dah. Mungkin nggak begitu? Mungkin. Kadang-kadang pas kemarin nyoblos itu kan, nyoblos dengan oh dia juga nggak nyoblos, saya juga nggak nyoblos. Mesti bisa begitu tuh. Subhanallah. Ada ada yang begitu. Ngelihat ngelihat ngelihat. Mungkin nanti di Mesir bilang, ah Muawiyah nggak nggak baikat, kita juga nggak dulu deh. Eh, enggak dulu ya, enggak dulu. Apalagi kalau misalnya ini Muawiyah sudah lama jadi pemimpin di Syam. Berarti punten-punten kekuasaannya sudah apa? Sudah banyak. Sudah 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 mengakar. Dan bukan hanya di Syam saja, di Mesir mungkin ada, di Yaman mungkin ada segala. Bisa jadi itu tidak membaikat kepada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib dengan menyebutkan, "Ya sudah, kita akan selesaikan masalah diri dulu." Benar ternyata. Punten. Beberapa membaikat Ada dua orang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam Zubair bin Awwam dan Talha. Subhanallah. Zubair bin Awwam dan Talha ini adalah dua sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau lakukan? Beliau lakukan dengan menyebutkan kata-kata yang sering kita dengar. Dua orang ini, aduh gimana ya? Udahlah kita lapor ke Aisyah deh. Karena Aisyah itu ibu um- umul mukminin. Kalau seorang ibu itu kan bisa apa? Bisa lebih bijak untuk menyelesaikannya Iya Seorang ibu datanglah ke umul mu'minin Kira-kira kita musyawarah sama beliau Gimana ceritanya dan apa yang di, yang kira-kira kata umul mu'minin itu apa Tapi kan sedang di mana? Sedang di Mekah Yuk kita ke Mekah Berangkat ke Mekah Subhanallah Berangkat ke Mekah Dalam beberapa riwayat Wallahu a'lam yang kami ketahui Wallahu a'lam iya, Yang kami ketahui Bahwa sebelum berangkat dua orang ini Dari beberapa sejarah yang ada Jujur kami tidak menyampaikan dalam satu uh, buku saja, tidak menyampaikan dalam satu uh, ulama saja atau alim saja. Kita kumpulkan dari beberapa alim ulama yang menyampaikan tentang masalah ini. Setelah itu apa? Dua orang ini, radhiyallahu anhuma, Zubair bin Awam dan Tolha, datang kepada siapa? Kepada Siti Aisyah. Namun sebelum datangnya, mereka berdua radhiyallahu anhuma membayat dulu Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Karena izin. Ya Ali, kami bayat engkau sebagai khalifah, tapi izinkan kami untuk datang ke kota Mekah. Kenapa? Pusing di sini saya. Enggak bakal selesai urusan ini. Bayat, cari pembunuh. Bayat, cari pembunuh. Padahal dalam hatinya memang untuk ketemu dengan siapa? Siti Aisyah. Berangkat ke Siti Aisyah. Dan Siti Aisyah sudah tahu. Siti Aisyah sudah tahu ternyata pembunuhan Sayyidina Uthman itu sudah tahu. Dan Siti Aisyah sudah tahu juga apa perbedaan paham di antara para sahabat. Sudah tahu. Dan Siti Aisyah pun tidak mau ke kota Madinah. Kenapa? Nanti jadi rame masalah ini. Ah, saya tunggu hasilnya gimana aja lah. Nunggu. Begitu datang Zubair dan Tola bin Ubedah radhiyallahu anhumah. Datang ya umul mu'minin di kota Madinah begini dan begini dan begini. Nah, terus kenapa? Muawiyah ingin menginginkan pembunuh. Siapa pembunuh Utsman? Diselesaikan dulu Ali bin Abi Thalib. 
sebaiknya untuk dibayat dulu ya ummul mukminin seperti apa ini harus dikerjakan punten punten ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha dengan menyebutkan begini kita cari pembunuhnya Utsman masalahnya kan di situ Ali bin Abi Thalib ini bergerak belum bergerak dengan cepat karena belum dibayat sempurna di sana tidak akan membayat sebelum pembunuh Utsman jumpa secara tidak langsung yang dipahami oleh beberapa ulama gimana kalau kita bikin poros tengah nih tangkap pembunuh Utsman pembunuh Utsman jadi dengan mengatakan tangkap pembunuh Utsman setelah itu apa serahkan kepada mereka berdua nih kalau sudah dapat pembunuh Utsman anda tinggal bayat selesai bisa dipahami nih ya iya secara tidak langsung Sayyidina atau Siti Aisyah sepakat untuk mencari pembunuh Utsman tapi niatnya niatnya tidak membela kemana-kemana namun dengan mengatakan untuk cepat menyelesaikan masalah ini bisa dipahami nggak bunda kadang-kadang bisa begini nih dia bilang ini ma duit saya hilang sama siapa tua sama kakak tua sama dia tuh diambilnya enggak saya nggak ngambil duit saya hilang sama dia enggak saya nggak ambil ribut akhirnya udah diem berapa kamu hilangnya Mertu ribu nih mama ganti diem ya selesai nggak itu yang menyelesaikannya apa ibunya biar apa biar nggak ribut lagi kasih duitnya selesai masalahnya kan duit 500.000 ribu itu kan kalau diganti selesai Allahu alam permisalan ini namun yang jelas saya sampaikan usui kuma iya ya nafsi bintak Allah niatnya untuk islah terus kemana nih kira-kira ini ke Madinah apa ke Basrah Basrah ini masih dalam kawasan Irak sekarang ini kemana nih kira-kira kata Siti Aisyah kemana nih kira-kira ya kita Mendengar dari enak, bayangkan saja tadi yang mengepung rumahnya Sarina Usman ada berapa orang? Kira-kira banyak atau sedikit dalam ribut itu? Udah terkocar kacir itu, tapi banyak yang kabur ke Basrah. Kayaknya gembongnya itu ada di Basrah, kita kejar aja ke Basrah. Kita cari aja di Basrah, cari pembunuh Usman itu ke Basrah. Berangkat Siti Aisyah ke Basrah. Dengan siapa? Dengan beberapa pasukannya. Ternyata dari kota Madinah Zubair bin Awam dengan Tolah bin Obel tidak berdua, tapi ada beberapa sahabat juga yang ikut. Ya. Yeah. Lalu di kota Mekah pun yang ada juga ada beberapa yang ikut bersama Siti Aisyah sehingga diperkirakan lebih daripada seribu pasukan yang dibawa oleh Siti Aisyah. Iya, yeah. lebih dari wallahu alam jumlah yang pasnya, namun banyak yang dibawa oleh Siti Aisyah. Berangkat ke mana? Ke Basrah. Berita berangkat Siti Aisyah ke Basrah sampai ke Sayyidina Ali. Kata Sayyidina Ali, mau, nah, mau 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 apa ke Basrah? Mau apa ke Basrah? Jangan-jangan nih ke Basrah nanti ketemu juga ke Syam. Mihak ke siapa? Muawiyah. Ini karena Basrah dengan Syam cukup cukup dekat sekali. Jangan-jangan mihak ke Muawiyah lagi nih. Ini ada apa tujuannya sih? Kalau sudah datang ke sana ini Zubair sama Tolha juga berangkat ada apa ini? Punten. Bisa dipahami nggak? Jadi apa nih terjadi nih sebenarnya nih? Maka Sayyidina Ali mengatakan, kita berangkat ke Basrah. Untuk apa? Untuk bertanya kepada umul mukminin ada apa? Keluar. Untuk apa keluar? Apalagi yang namanya Tolha dan Zubair sudah membeat saya, kata Ali. Kalau sudah membeat saya, berarti semua urusan harus sepengetahuan saya, pemimpin. Subhanallah. Punten-punten, bisa dipahami nggak sampai di sini nih? Saya takut bengongnya bengong bingung ini. <laughs> Tapi ngelihat dari kedipan matanya faham, masya Allah, insya Allah, iya. Mas bisa dipahami ya? Karena terus akan berjalan, berjalan. Ini ini awal mulanya sebentar, awal mulanya nanti. Ini uh, pembuka daripada yang namanya uh, Sayyidina Husain wafatnya Sayyidina Husain. Biar lebih jelas dari sini dulu mulainya. Saya lanjutkan, Subhanallah, iya. Akhirnya apa yang terjadi? Usai kumah iya ya nafsi bintakwallah berangkat Sayyidina Ali ke Basrah. Sayyidina Ali berangkat, pasti dong orang yang senang dan cinta kepada Sayyidina Ali nggak mungkin membiarkan Ali bin Abi Thalib berangkat begitu saja, membawa pasukan ribuan pasukan ikut melindungi Sayyidina Ali, takut ada apa-apa udah tahu di sini, di sana ada Siti Aisyah, juga di sana nanti ada apa, takutnya ke Muawiyah, nanti kalau perang atau segala macamnya, udah pikiran gitu, tapi tidak ada satu orang pun di antara mereka, baik Sayyidina Ali khususnya dan para sahabat, niat untuk perang itu tidak ada hanya untuk nanya apa yang terjadi. Ada apa sampai keluar. Jumpa, lihat bunda. Ayah anda yang berbahagia. Siti Aisyah sedang berjalan ke Basrah, ini pun sedang berjalan. 
Berketemu kan? Hampir ketemu nih, sedang berjalan. Di tengah malam, di tengah malam, Siti Aisyah mendengar suara lolongan anjing. Suara lolongan anjing. Entah anjing serigala atau suara lolongan sangat keras sekali. Siti Aisyah kaget. Suara apa itu? Suara anjing ya Ummul Mukminin. Kita di mana ini? Kita di Maul Hau di Maul e, di, 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 dibilang dalam dalam hadis yang mengatakan apa? Indamail Hauab. Iya. Kita ini di mana ini? Kita di mana? Kata Siti Aisyah kaget dengar suaranya. Kita di mana ini? Kita di mana? Dijawab. Kita, kita berada di Maul Hauab. Kita ada di Sumur Hauab. Huh? Sumur Hauab. Sambil sambil begini Siti Aisyah. Sumur Hauab. Eh hey, pulang 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 pulang. Balik 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 balik. Kata para sahabat mata, apa yang buat engkau harus pulang? Ya Amul Mukminin. Demi Allah, saya sedang berkumpul saat itu bersama istri-istri Nabi dan Rasulullah mengatakan, ayatukunna. Siapa di antara kalian yang mendengar suara longlongan anjing di Maul Hauab? Itu menunjukkan sesuatu yang bahaya, sesuatu yang tidak beres untuk pulang. Saya dengar itu waktu itu. Ayo kita pulang, kata Siti Aisyah. Lalu kata para sahabat mengatakan, Ya Ummul Mukminin, kalau kita pulang, ada sesuatu tugas yang lebih penting untuk negara. Maksudnya apa? Semuanya. Mencari pembunuhnya, Utsman. Apakah jadi batal gara-gara ini? Berpikir lagi. Iya benar juga ya. Ini penting ini. Pencari pembunuh Utsman itu penting. Ini jangan sampai gara-gara, ya sudahlah. Karena para sahabat tetangga, ya kalau pulang bagaimana? Nanti akan jadi ramai lagi antara Muawiyah dan Ali, ada akan ramai lagi akan begini fitnah akan terbesar, maka cepatlah datang ke sana untuk mencari pembunuhnya. Akhirnya lululah Saidina atau Siti Aisyah ya sudah berangkat. Padahal Masya Allah Rasulullah sudah menyampaikan tentang masalah ini ya. Rasulullah sudah menyampaikan tentang masalah ini, tapi karena desakan yang ada, karena memang difikirkan untuk menyelesaikan masalah dalam masalah besar masalah ini, rasa-rasanya penting untuk turun berangkat Siti Aisyah. Berangkat Siti Aisyah. Walhasil ayah anda bunda jumpalah dalam satu tempat sana jauh sini tapi kelihatan itu pasukan Siti Aisyah pasukan Sayyidina Ali tawan Subhanallah Sayyidina Ali oh iya tuh benar pasukan sudah siap ada kata saya kata Siti 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 uh, Aisyah itu pun benar ya sudah ada pasukan di sana oh di sana ada Ali di sini ada Zuber di sini ada Tolha Tapi dua-duanya diam karena apa? Belum ada yang membuka komunikasi. Maka Syarina Ali mengutus seorang yang sangat cerdas. Iya. Nama yang diutus oleh Syarina Ali adalah Kaka Ibn Amr Tamimi. Ya Kaka, tolong sampaikan Anda ke sana, tiba ke sana, sampaikan salam dariku kepada Ummul Mukminin Aisyah. Lalu tolong juga sampaikan ke sana Bukan hanya sekedar salam, tapi tolong tanya apa yang diinginkan oleh Siti Aisyah. Datang. Kak Kak sebagai utusan disambut dengan baik, berbicara. Assalamualaikum ya Ummul Mukminin, warahmatullah wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh ya Kak Kak. Lalu tanya, saya diutus oleh Ali bin Abi Thalib, Khalifah, menyampaikan salam kepada mu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ali? Baik. Subhanallah, lihat ada tidak ada kata-kata jelek tidak ada. Ya Umul Muminin, Ali bertanya kepada kepada anda melalui saya apa gerangan yang membuat anda keluar ke tempat ini. Sopan kok dijawab oleh Umul Muminin demi Allah kami tidak keluar dari tempat kami sampai kami ke tempat ini kecuali satu tujuan kami apa mencari pembunuhnya Utsman mencari pembunuh Utsman. Kalau gitu dijawab oleh Toko, kalau memang anda ya Ummul Mukminin mencari pembunuh Uthman yang lari ke Basrah, berarti sama Saidina Ali juga keluar itu untuk mencari pembunuh Uthman, karena sudah beberapa orang yang lari ke Basrah. Kalau gitu kita sepakat, sepakat, sepakat apa? Sama-sama mencari pembunuhnya Uthman. Ini di sini adalah pasukan, di sini pasukan. Kalau gitu kata siapa Siti Aisyah jumpai Zubair dengan Tolha datang kok kok jumpa dengan Zubair jumpa dengan Tolha dan sepakat kalau kedatangan mereka di situ sama-sama untuk mencari pembunuh Saidina Utsman kembali kok kok ya Ali radhiyallahu an 
disampaikan sesungguhnya Ummul Mukminin Aisyah bersama Talha dan uh, Zubair datang ke sini sama sekali bukan untuk ngajak perang tapi mereka hanya untuk mencari pembunuhnya Utsman. Kata Ali, bagus kalau gitu kita sepakat untuk mencari pembunuhnya Utsman di sini. Baik. Istirahat malam-malam la haula wala quwata illa billah. Ternyata Bunda Ibnu Saba dengan yang pasukan banyak itu ada di kedua belah pihak. Sudah hebat ya. Misalnya misalnya contoh di pasukan Siti Aisyah 6000 di pasukan Ali 6000. Subhanallah. Apa yang terjadi? Mereka sudah merencanakan gimana caranya agar perang terjadi. Ketika malam nyenyak tidur semuanya, pasukan Ibn Sabah yang ada di tempat Sayyidina Ali membunuh pasukan Sayyidina Ali. Bisa dipahami ini ya? Dan pasukan yang ada di Siti Aisyah membunuh pasukan Siti Aisyah. Sambil mereka berteriak dengan mengatakan, Woi! Woi bangkit kalian. Ini pasukannya Ali telah gadir, telah telah apa? Ingkar janji. Mereka menyerang kita. Lihat, lihat sambil perang. Jadi yang menyerang ke ke tempatnya Saidina Ali mengaku pasukan Zubair, yang menyerang pasukan Zubair dan Tolha mengaku itu berasal dari pasukan Saidina Ali. Maka terjadi peperangan saling membunuh, maka di situlah bangun semua tidur baru saling menyerang di antara mereka. Nauzubillah. Saling menyerang di antara mereka pagi-pagi. Sebelum subuh terjadi perang di antara mereka. Hebatnya mereka ini. Iya. Jadi ketika Tolha bin Ubaidillah langsung berteriak, "Ada apa? Ada apa?" Teriak daripada kelompok orang-orang dari Ibnu Sabah ini mengatakan, "Ya Zubair, ya Tolha, Ali telah mengingkari janji. Katanya dia tidak akan menyerang. Lihat mereka menyerang kami." Maka Tolha bin Ubaidillah Zubair Dengan melihat kenyataan seperti ini, apa harus dikerjakan? Tahan gerakan ini. Subhanallah. Punten. Terjadilah peperangan. Sampai Syedina Ali begitu bangun dari tidurnya, ditanya, ada apa ini? Mereka menjawab, kami diserang oleh pasukan Tolah dan Ubaidin, Tolah dan Zubair. Kata Ali bin Abi Talib. Masa demikian? Iya, tapi ini sudah terjadi peperangan. Punten. Syedina Ali menangis tidak sampai ikut berperang, tapi di belakang. Yang diteriakkan oleh Sayyidina Ali Oh kifu, oh, berhentikan mereka Kifu, kifu, berhenti, berhenti Gak ada yang berhenti Lagi perang Sayyidina Ali tidak perang duduk di belakang sambil menangis Ya Rabb, ini fitnah besar Ini ujian terbesar Dan tidak pernah terjadi peperangan seperti ini Subhanallah Ini dia Sadaqah Rasulullah SAW Rasulullah pernah mengatakan Nanti juga kena ke dalam uh, hadis berikutnya Atau kejadiannya Rasulullah katakan hadisnya sahih la taqumu sa'ah hatta taqtalu fi atani adhimatan takunu bainahuma maqtalatun adhimah dakwatuhuma wahida tidak akan pernah terjadi kiamat kecuali nanti akan terjadi peperangan dua pasukan besar dan banyak yang terbunuh di antara dua pasukan ini iya padahal mereka tujuannya satu dakwatuhuma wahida Tujuannya sama, mencari itu Allah. Tujuannya sama, mencari pembunuh Utsman. Tujuan juga mencari Allah dan Rasulnya. Tapi mereka terjadi peperangan. Subhatta taqtatila fi atani azimatan. Dua pasukan yang sangat besar. Yakunu bainu yakunu bainahuma maqtalatun azimatun. Di antara dua pasukan itu banyak yang terbunuh. Lihat kata Rasul dakwatuhuma wahida. Padahal mereka ini dalam satu tujuan. Subhanallah. Sadaqah Rasulullah. Benar satu tujuan. Ini Mbak Allahu Akbar. Di sana juga Allahu Akbar. Sama. Sama-sama. Ya asyadu Allah ilah Allah. Di sana asyadu Allah. Sama. Diadu dombakan hebat yang sangat dahsyat luar biasa. Lihat bunda ayah anda. Terjadi peperangan begitu dahsyat dan begitu dahsyat. Ini punten. Saya sampaikan perang Jamal. Kenapa? Karena kalau ibu bapak pengen tahu ini perang Jamal namanya. Iya. Kenapa? Karena Siti Aisyah saat itu naik apa? Unta. Unta itu dalam bahasa Arab. Jamal, iya, Jamal, iya, naik unta. Maka saat itu terjadi peperangan. Punten dulu nih, saya lanjutkan. Tolha bin Ubaidillah merasa ragu. Apa benar ini? Ali yang melakukan seperti ini. Tolha bin Ubaidillah maju ke depan, maju ke depan, maju ke depan. Subhanallah. Terus mudajjaj, musallah. Tidak ada yang terbuka dari tubuhnya kecuali 
kalau kalau tubuh besi mungkin yang bisa yang tidak tertutup dengan besi itu hanya mifsal mifsal itu apa rengsel engsel yang bisa bergerak seperti ini kosong karena untuk melihat ya yeah. tapi semuanya ketutup ini bisa melihat begini ini bisa begini ini kaki bisa jalan jalan sambil jalan sambil jalan ingin dekat kepada Syedina Ali ternyata Syedina Ali tidak sedang berperang ada di belakang punten punten kata siapa Tolha Assalamualaikum mau perang masih Assalamualaikum Memang memang cinta di antara mereka tidak bisa dipisah. Assalamualaikum ya Ali. Waalaikumsalam ya Tolha. Apakah engkau akan membunuh aku? Kata Tolha bin Ubaidillah. Dan engkau akan membunuh aku sementara engkau sudah membaiat aku? Tolha bin Ubaidillah menjawab mengatakan, "Iya, aku telah membaiat kamu, tapi aku tidak suka dengan pengkhianat." Pengkhianat apa? Kenapa engkau menyerang kepada kami? Kata Ali bin Abi Thalib, "Tolong cek. Siapa yang pernah menyerang di, kepada kalian dan siapa meng- menyelesaikannya?" Tapi kan seperti itu nggak mungkin selesai. Harus disar. Kalau siapa kamu, kamu nggak bakal beres kan? Langsung jawab oleh siapa? Ali bin Abi Thalib. Ya Tolha. Dengar. Pernah Rasulullah mengatakan, Wahyah Ammar tak tuluh fi atul bagiyah. Dulu, ketika Rasulullah sedang buat masjid di Masjid Nabawi, kan yang namanya bata diangkat satu-satu, bangkat di atas. Ada Ammar, sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat dua-dua batu itu. Orang lain mengangkat satu-satu, Ammar mengangkat dua-dua. Rasulullah sambil teriak man, wahai Ammar tak tulu fi alten bahia, hadu Ammar, engkau ini nanti ada dalam satu peperangan dan yang memusuhimu, yang memerangimu itu, nah itu adalah orang yang salah, orang yang salah, bisa dipahami ya, orang yang keliru, orang yang tidak benar, ini kata Rasulullah dan semua para sahabat mendengar kata-kata Rasulullah itu, masya Allah, kapan kejadiannya Rasulullah kapan bilang, Rasulullah bilang, hadu itu Ammar. Itu Ammar, semua kan sudah tahu, karena mencolok. Kalau orang ngambil batu satu-satu, kalau dia, roti Allah dua. Dan pada waktu itu, masih dalam keadaan muda, membawa dua. Sampai iltifatun nazar, orang semua pada iltifatun nazar itu, orang semua pada menjadi pusat perhatian. Kepada siapa? Ammar. Rasulullah kata, Wah Ammar, tak tulupi atun bahagia. Haduh ini Ammar, satu saat nanti, dia berada dalam satu pasukan, yang mana dia akan diperangi, diserang, oleh pasukan yang salah, oleh pasukan yang keliru, pasukan yang tidak benar, kata Syedina Ali, bisa dipahami sampai di sini ya, Syedina Ali mengatakan, ya Tolha, sudah nggak usah dipikirkan siapa yang pertama kali menyerang, sekarang begini saja, ingat nggak Rasulullah mengatakan, wahai Ammar, tak tulu fiatun bahagia, iya iya, saya ingat itu, sekarang Ammar berada di pasukanku, ya, sekarang Ammar berada di pasukanku, ah mau apa kamu, Tolha. Astagfirullahaladzim Langsung dalam hatinya, dalam pikirannya Saya salah Pergi Pergi Ini menunjukkan Kalau sesungguhnya Hak Sayyidina Ali untuk dibayat dulu Itu Para alim ulama mengatakan Itulah yang seharusnya dilakukan Dibayat dulu Kenapa? Setelah dibayat baru nanti cari pembunuh Iya Punten-punten Saya sampaikan dulu ini Tapi namanya istihad Istihad itu kalau salah Dapat pahala, benar. Apalagi dapat pahala. Subhanallah. Salah saja dapat pahala. Karena apa? Karena namanya istihad itu dengan ilmu. Ini kan ada ayatnya tadi. Oman kotila mazluman. Fakat ja'alna liwalihi sultanan. Berpegang kepada ayat ini. Istihadnya demikian. Siapa? Mu'awiyah. Bisa dipahami ayah dan bunda ya. Maka saat itu, Tolha keluar. Sambil menangis. Tolha ini sambil menangis. Sambil menangis. Ya Allah. Ya Allah. Ini fitnah apa? Ini sepertinya seperti kasur neraka dihamparkan di sini. Perang sahabat dan sahabat. Bayangkan saja, Sayyidina Ali bersama Tolha itu berada dalam pasukan bareng saat dalam perang Uhud, dalam serang perang Badar. Sekarang harus apa? Harus bermusuhan? Ini fitnah apa? Pulang siapa? Yang ke- kembali pulang siapa? Tolha bin Ubaidillah. Sambil dengan mengatakan, Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab, maafkan aku, maafkan aku. Dan saya ingin mencari pembunuh Utsman. Saya mencari pembunuh beberapa riwayat mengatakan ada perkataan yang maknanya matan. Ya Allah, seandainya aku yang keliru, ya tunjukkan kekeliruanku ini di mana. Dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba entah dari mana datangnya panah nancep langsung ke lututnya. Karena lutut kan bagian terbuka, abar gampang bergerak. Masuk ke lututnya. Padahal lutut ini yang bekas peperangan dulu masih belum sehat. Mungkin nggak ada cedera otot, cerda tulang yang sudah 10 tahun nggak sembuh? Ada nggak mungkin nggak? Bisa, 20 tahun nggak sembuh. 
mungkin jadi mah cepat di bagian ininya sakit di sini sehingga darahnya mengalir sampai akhirnya subhanallah ketemu di mana darahnya itu nutup di bagian kalau kakinya itu istilahnya udah becek dengan darah sehingga kehabisan darah subhanah wafatlah tol habib ubedillah wafat tol habib ubedillah di sana tinggal satu lagi zubair bin awam pimpinannya maju zubair bin awam ke depan zubair maju 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 ke depan tiba-tiba ketemu dengan siapa sin ali ketika dikatakan salam alik ya ali ya zubair waalaikumsalam hajak tulu ni wanita tuh hebat nih Ya Zubair, engkau akan membunuhku sementara engkau mencintai aku. Aku tidak bisa menyelesaikan masalah ini kalau dengan pengkhianat. Pengkhianat apa? Engkau telah mengkhianati bla bla persis seperti tadi. Tidak akan pernah selesai kalau begitu. Kamu duluan, kamu duluan, nggak ada dalil dua-duanya. Kembalikan ke dalam hadis. Apa coba? Ini pun tan bunda ayah anda. Satu saat yang namanya Ali bin Abi Thalib sambil bergandengan tangan dengan Zubair bin Awwah berpegangan. Masya Allah. Berpegangan, masya Allah. Wallahu a'lam. Sebagian daripada sunnah kalau suami istri jalan itu pegang tangannya. Iya, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam demikian. Iya, berpegangan tangan suami istri itu kalau jalan pegangan tangan, masya Allah. Sampai tawaf pun Rasulullah berdampingan dengan Siti Aisyah, masya Allah. Nikmat sekali. Bukan hanya sekedar itu. La haula wa la quwata illa billah. Banyak hal satu selimut dengan Siti Aisyah itu bagian juga daripada sunnah. Jangan masing-masing kalau selimut ni selimut bapa ini selimut mama. Jangan gitu. Mah kita selimut berdua sunnah. Subhanallah, luar biasa. Ini hal yang 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 biasa. Rasulullah sering tidur di pangkuan Siti Aisyah. Iya, itu juga bagian daripada sunnah. Silakan. Ibu udah berapa lama nggak tidur di pangkuan suami? Udah mereka hitung ya. <laughs> berapa lama? Atau setiap tiap bulan? Sunnah. Subhanallah. Nanti kita sampaikan masalah ini. Namun lihat Rasulullah Buntan Siti uh, Buntan siapa? Ali bin Abi Thalib bersama siapa? Zubair bin Awam berjalan berdekatan begini sambil berjalan. Berpegangan tangan seperti ini Rasulullah melihat sambil senyum Ya Zubair wa ya Ali Antum wa tuhibban Kalian saling mencintai Ya kami saling mencintai ya Rasulullah Ya Zubair wa tuhibbu Ali Zubair kamu cinta Ali Iya aku cinta Ali Ya Ali wa tuhibbu Zubair Ali engkau cinta sangat cinta Zubair Aku sangat cinta Zubair Lihat Ya Zubair Kamu sangat mencintai mencintai Ali Benar Suatu saat nanti Kamu akan ngajak duel Ngajak perang ngajak berkelahi dengan Ali, padahal kamu berada dalam posisi yang keliru. Kata siapa itu? Kata Rasulullah. Dan diingatkan oleh Ali bin Abi Thalib kepada Zubair. Ya Zubair, engkau masih ingat perkataan Rasulullah SAW dengan mengatakan ini? Begitu disampaikan Zubair bin Awam mengatakan, Astaghfirullahaladzim. Tanazalna. Aku lepas diri dari peperangan ini. Lepas Zubair. Subhanallah. Zubair bin Awam lepas. Begitu Zubair bin Awam lepas. Itu ada seseorang laki-laki namanya Amr bin Zurmud. Amr bin Zurmud melihat Zubair bin Awam keluar dari peperangan, dia ikutin dari belakang. Sampai Abdullah bin Zubair bertanya, Abdullah bin Zubair putranya Zubair, "Wahai ayahku, kenapa engkau pergi dari peperangan? Aku lepas dari peperangan ini." "Ya kenapa?" Aku tidak ikut-ikutan dalam perang. Ya kenapa? Apakah kau sudah takut dengan pedang? Dijawab oleh siapa Zubair bin Awam. Demi Allah, aku tidak pernah takut dengan pedang. Bahkan jika engkau melihat tubuhku, tidak ada satu jengkal pun tempat yang mulus dalam tubuhku kecuali bekas luka pedang. Subhanallah. Sampai di bagian terpentingku itu bekas luka. Subhanallah. Maka aku tidak bisa. Tidak apa? Tidak. Saya tidak tidak takut pedang, tapi saya tidak akan meneruskan perang. Abdullah bin Zubair, karena melihat beberapa semua yang ada di para sahabat Abdullah bin Zubair putranya Zubair itu ada di mana di pasukan Siti Aisyah yang namanya Amr bin Zurmud mengikutinya dari belakang berkata ya Zubair ya Zubair mau ke mana aku mau pergi aku mau pergi dan aku tidak ikut perang lalu dikatakan Amr bin Zurmud ya Zubair aku ikut bersamamu kenapa aku juga tidak mau perang ikut bersama siapa Zubair ternyata apa niat Amr bin Zurbun ini bukan untuk ikut dengan Zubair, tapi apa? Membunuhnya. Beberapa riwayat, beberapa riwayat, ada yang mengatakan begitu datang waktu salat, 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 salat. Lalu kata Zubair, as salat, ayo salat. Begitu takbirat Allahu Akbar, bunuh. Subhanallah, seperti itu. Begitu Allahu Akbar, dibunuh. Nampak tu bila? Iya. 
ada beberapa riwayat setelah itu dengan mengatakan saat uh, istirahat ya Zubair istirahat terus sebentar saking capeknya Zubair bin Awam istirahat saat tidur dibunuh Allahu a'lam yang penting Zubair bin Umdi, Zubair bin Awam terbunuh oleh siapa Amr bin Zulmud terbunuhlah astagfirullah ini fitnah setelah itu apa di pagi-pagi itu masih terjadi peperangan yang dahsyat 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 ada seseorang yang cerdas punten-punten kita kembalikan dulu pembunuhnya siapa Zubair yang membunuh Zubair ini Amr bin Zulmud megang kepala Zubair potong kepalanya itu gaya-gaya Yahudi itu demikian kalau kalau perang seperti itu potong kepalanya nauzubillah iya dipotong kepalanya lepas bawa la haula wala quwwata illa billah dibawa bersama dengan pedangnya Zubair berangkat ke mana ke Sayyidina Ali dia kira akan mendapatkan bayaran banyak karena telah membunuh siapa Zubair yang mana Zubair itu pimpinan daripada Siti Aisyah dibawa Mana yang nama uh, keluar uh, saya ingin jumpa dengan Ali bin Abi Thalib di depan Pen, di depan yang haris penjaganya apa yang ing, kau inginkan jumpa dengan Ali bilang ini pedangnya Zubair dan ini kepalanya Zubair aku yang telah membunuhnya astagfirullah dengan bangganya dibawa kepalanya dibawa pedangnya ya Amir al mukminin ada pembunuh Zubair di sana, ini kepala Zubair dan ini pedangnya. Nangis Sayyidina Ali. Sahabat, dua-dua saling mencintai. Lalu teringat kata-kata Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Punten, absyir qatilu Zubair finnar." Ya, yeah. kata Rasulullah, pembunuh Zubair itu di neraka. Kata Rasulullah, pembunuh Zubair itu adalah di neraka. Maka saat itu orang itu datang begitu Sayyidina Ali mengatakan punten kalau misalnya ada tamu di situ terus ibu teriak di sini bilang mama nggak ada padahal kedengeran sama tamu bisa jadi begitu kan atau suruh tunggu di luar sebentar tamunya udah dengar duluan begitu kata ibu tunggu sebentar udah dengar tadi karena ibunya teriak keras ya persis Ali bin Abi Thalib Shir Qatilu Zubair Finnar Subhanallah iya Ketahuilah dan kasih kabar pembunuh Zubair itu di neraka. Perkataan Ali bin Abi Thalib terdengar laki-laki tadi. Amr bin Zulmud begitu mendengar Ali bin Abi Thalib berah lari. Siapa? Amr bin Zulmud. Begitu keluar tadi prajurit yang di dalam melihat sudah lari dikejar, dikejar, dikejar dan mati juga terbunuh. Terbunuh oleh siapa? Oleh pasukan Ali bin Abi Thalib karena itu hak adanya. Karena pembunuh Zubair di neraka, maka dikejar dan matilah. Matinya bagaimana? Unik. Karena dia sudah nggak bisa lari, kena dikepung kemana, kemana, kemana. Dia bawa pedangnya, tusuk sendiri. Selesai. La hawla wa la quwata illa billah. Amr bin Zulmud matinya sendiri. Maksudnya tidak terbunuh. Tapi apa? Dikepung, bunuh diri. Na'udzubillah. Selesai Amr bin Zulmud. Peperangan masih terjadi? Masih. Sudah banyak ribuan yang hampir wafat. Di situ seseorang yang sangat cerdas, Ka'ab ibn Suwar. Ka'ab ibn Suwar. Ini adalah kaldi di Basrah atau hakim di Basrah yang sangat luar biasa, Ka'ab bin Suwar. Untuk diketahui lah seluruhnya. Ini mungkin pelajaran yang mungkin ibu baru pertama mendengar atau bapak baru pertama mendengar, tapi kalau baca mungkin sudah banyak membaca. Ka'ab bin Suwar seorang kaldi. Lalu Ka'ab bin Suwar dengan menyebutkan kata-kata yang disampaikan oleh Ka'ab bin Suwar, dia dengan menyebutkan ini peperangan tidak akan selesai dan susah untuk selesai kecuali harus ada orang yang datang di situ dan saling dicintai oleh kedua belah pihak. Baik dicintai oleh pasukan Ali ataupun dicintai oleh pasukan Siti Aisyah. Maka orang yang paling dicintai oleh kedua belah pihak tidak ada lain hanyalah Siti Aisyah. Siti Aisyah. Datang ke belakang ya Ummul Mukminin, tolong ini bagaimana caranya? Kata ya bagaimana dong? Tidak ada salah jalan yang paling baik kecuali engkau masuk ke medan perang. Bahaya enggak itu? banget bahaya bahaya masuk ke medan perang di tengah-tengah peperangan Siti Aisyah menunjukkan keberaniannya Ummul Mukminin cinta kepada umatnya umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kata Ummul Mukmin Aisyah siapkan saya akan maju ke sana dan saya akan teriakan kata-kata persatuan Subhanallah saat itu siapkan kud apa nama Jamal unta lalu unta itu ditutup dengan apa silah ataupun dengan tameng tameng full tameng kiri kanan Ul tameng di kiri kanannya, masya Allah. Lalu disiapkan para pemuda di samping 
kuda atau di samping apa jamal tersebut berjalanlah sambil dipegang lijam itu apa namanya e, ikatannya oleh siapa Kaab ibnu Suwar jalan ke tengah jalan ke tengah masuk ke tengah masya Allah masuk ke tengah masuk ke tengah disitulah disitulah Siti Aisyah beberapa riwayat mengatakan kata-kata yang sangat terkenal kalimatnya Subhanallah ya abna itakullah ya abna wahai anak-anakku takwa kepada Allah wahai anak takwa kepada Allah ya mukminun ya mukmin semua dipanggil pokoknya takwa takwa tapi nggak ada yang ber, apa menggubis tidak berhenti maka saat itu Siti Aisyah melantunkan satu kalimat yang sangat keras sekali nalan kataratu Utsman nalan kataratu Utsman kita melaknat pembunuh Utsman kita melaknat pembunuh Utsman Kuru jami'an katakan oleh kalian kita melanat pembunuh Utsman kita melanat pembunuh Utsman semua pasukan daripada siapa Siti Aisyah meneriakkan kata-kata melanat pembunuh Utsman melanat pembunuh Utsman melanat pembunuh Utsman didengar oleh pasukan Sayyidina Ali kata Sayyidina Ali sama-sama kalimat itu kalian ucapkan Melanat pembunuh Usman, melanat pembunuh sama-sama mengatakan melanat pembunuh Usman, melanat pembunuh Usman, melanat pembunuh Usman, sama-sama satu apa? Satu suara. Masya Allah, cerdasnya Siti Aisyah ini. Cerdas dengan kalimat melanat pembunuh Usman, melanat pembunuh Usman sampai satu kalimat. Tapi selagi masih ada pasukan adu domba di situ, kayaknya susah. Susah mau ketemunya. Tiba-tiba dengan keadaan seperti itu ribut lagi seperti di awal kejadian terjadi lagi perang dahsyat. Punten bahkan yang paling yang paling aneh yang namanya Kaab ibnu Suwar tadi siapa Kaab ibnu Suwar punya ide ini ini kan dalangnya kan yang membawa ke sana kan Kaab ibnu Suwar terbunuh dari panah yang ada di daerah pasukan pasukan siapa pasukan Siti Aisyah tiba-tiba panah masuk dan syahidlah ke Abdi Suar kalau sudah pemimpin yang membawa untaknya sudah wafat otomatis agak kesulitan di situ maka disitulah tadinya Sayyidina Ali tidak maju ke medan perang melihat kenyataan di situ ada yang namanya unta Siti Aisyah sudah dipasang apa namanya tameng tapi Anehnya kelihatan banget mencolok panah hampir semua ke sana tertuju. Seolah-olah ingin membunuh Siti Aisyah. Panah semua ke sana, panah semua ke sana. Disitulah Ali bin Abi Thalib dengan menyebutkan sudah semakin yakin kalau di situ ada tanda kulat. Ada apa namanya? Orang ketiga yang masuk. Maka disitulah Sayyidina Ali mengatakan, "Selamatkan ummul mukminin." Selamatkan ummul mukminin. Subhanallah. Tapi bagaimana caranya? Hebat Sayyidina Ali. Disiapkan kembali lagi seorang laki-laki Kaka Ibn Amr At-Tamimi. Dengan beberapa pasukan, disiapkan. Dan dalam pasukan itu, disiapkan seseorang laki-laki juga masih saudaranya Aisyah Abdullah bin Abi Bakar. Subhanallah. Ikut dalam pasukan itu. Dalam pasukan yang sudah disiapkan. Apa tugas pasukan itu? Menerobos masuk ke tempat di mana adanya Siti Aisyah. Kan kalau unta, Kalau ibu bapak pernah naik unta ketika di Arafah atau segala kan naik ada saungnya tuh di atas kan naik di atas saungnya saungnya tuh diikat nggak ke unta itu diikat jadi kuat nggak copot Siti Aisyah berada di situ dalam haudaj namanya dalam bahasa Arab tertutup dengan perisai tertutup dengan tameng sehingga Siti Aisyah aman di dalamnya tapi kalau lama kelamaan mungkin nggak ada yang jebol mungkin dengan panah 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 sampai para 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 hadis mengatakan para ulama hadis mengatakan saya melihat unta bersama haudajnya kal kunfud kunfud itu binatang landak tahu landak yang apa berduri itu durinya itu seperti landak kenapa padahal itu bukan duri tapi apa panah yang masuk di situ semuanya nauzubillah oleh Sayyidina Ali katakan ya kakak Kamu robos ke sana, lalu kamu jatuhkan namanya untanya. Setelah itu apa? Kamu potong apa namanya talinya, lalu bawa haudatnya ke sini. Bisa dipahami nggak? Susah nggak? Susah nggak itu? Berat banget tugas itu. Berat banget tugas itu. Gimana mau menyelesaikan tugas ini? Subhanallah. Maka dengan kepiawaian, dengan kehebatan pasukan khusus yang disiapkan oleh Abin Abi Thalib, 
masuk ke dalam, masuk ke dalam, merobos, 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 masuk ke dalam. Allahu Akbar. Begitu sampai di situ, padahal di situ bentengnya juga kuat, tapi masuk ke dalam yang dilakukan adalah jatuhkan unta. Begitu unta, unta itu jatuh, langsung punten. Yang namanya Abdullah bin Abu Bakar, berarti itu saudaranya siapa? Aisyah. Aisyah. Membuka haudatnya, wahai saudariku, assalamualaikum, waalaikumsalam saudaraku. Jangan khawatir, aku yang akan membawamu. Karena apa? Karena yang namanya muhrimnya kan? Muhrimnya, saudaranya. Iya, silahkan. Ditutup, diangkat, lari. Pasukan itu membawa apa? Membawa haudat yang di atasnya ada Siti Aisyah. Dan hebatnya Serina Ali tahu. Kalau pengacau ini ada di sini dan ada di sana. Iya kan? Kalau ditarik ke Serina Ali ke sini, berarti apa? Bisa jadi panah datang kemari. Tapi jauh-jauh bawa ke sana. Jadi Siti Aisyah diselamatkan tidak dalam pasukan sana dan tidak dalam pasukan sini. Tapi apa? Agak menjauh. Siasat yang luar biasa dilakukan oleh Serina Ali. Agak menjauh, maka saat itu sudah selesai aman, Serina Ali datang. Subhanallah. Bunda, apa yang terjadi? Assalamualaikum. Assalamualaikum ya ummul assalamualaikum ya ummul mukminin warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya Ali warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik Ali. Kamu bagaimana kabarnya Ali? Baik. Masya Allah. Enggak ada berantem kata-kata kasar tuh enggak ada. Ngapain kok enggak ada? Enggak ada. Bagaimana kabarmu baik? Kau juga bagaimana kabarmu baik? Subhanallah, maaf ini terlalu besar fitnahnya wahai ummul mukminin. Iya, saya juga tidak tahu apa yang terjadi. Wahai umat muminin, biar engkau aman, aku akan antarkan engkau menuju Madinah al Munawwarah. Kami akan mengantarkannya, subhanallah. Maka dengan mengatakan, siap untuk diantarkannya. Masya Allah. Iya, siap untuk diantarkannya. <laughs> subhanallah, diangkat haudajnya, tidak dibawa ke pasukan Ali bin Abi Talib, juga tidak di dalam pasukan sana, Aisyah radhiyallahu anhumah. Tapi apa? Dibawanya ke agak tempat yang agak jauh. Datang, Serina Ali mengucapkan salam, dijawab dengan salam. Menanya kabar, jawab kabar. Lalu kata Sayyidina Ali Matan, Ya Umul Mu'minin, aku mendapatkan tugas dari Rasulullah untuk menjagamu. Memang. Rasulullah Matan, Ya Ali, tolong jaga Umul Mu'minin ataupun Aisyah. Karena itu adalah keluargamu. Maka aku bertanggung jawab untuk menjaga keselamatan wahai Umul Mu'minin. Maka jika berkenan, engkau akan kami antarkan menuju mana? Madinah Al-Munawara. Karena bahaya kalau tidak diaping. Ini pasukan Ibnu Saba masih di mana? Di dalam berkeliaran. Terbukti begitu umul muminin dijauhkan, diam semuanya. Maksud diam itu apa? Karena nggak perang. Maksudnya apa? Karena yang tadi itu dihajar juga pengen apa? Pengen umul muminin juga meninggal di situ. Wafat juga. Sekarang diselamatkan dibawa ke mana? Kota Madinah al Munawwara. Tapi sambutan yang hebat, yang unik, yang indah disampaikan oleh umul muminin Aisyah. Ketika sebelum berangkat untuk klarifikasi kepada seluruhnya baik itu pasukan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dan pasukan yang dibawa oleh Zubair dan Talha radhiyallahu anhuma Ummul Mukminin mengatakan ayuhan nas wahai semua yang hadir di tempat ini sesungguhnya apa yang terjadi aku dengan Ali itu seperti seperti masalah ibu mertua dengan mantunya subhanallah Kayaknya ada, nggak mungkin, mungkin nggak tahu ya. Sepertinya mungkin tidak pernah ada yang bisa lepas masalah seseorang dengan mertuanya. Ada sedikit masalah. Karena apa? Karena belum saling memahami. Tapi kalau sudah saling memahami, itu jadi baik banget. Kenapa? Karena basis belum saling memahami, jadilah begitu kejadiannya kadang-kadang. Maka kata-kata yang indah, saking ini hal yang wajar, Siti Aisyah mengatakan, apa yang terjadi antara aku dengan Ali itu seperti seorang ibu bersengketa dengan mantunya atau seorang laki-laki atau seorang wanita bersengketa dengan mertuanya. Hal ini hal yang wajar dan hal ini biasa diselesaikan dan ini adalah tidak ada masalah yang paling bahaya itu kalau seandainya ada orang yang ketiga. Maka kami tidak ada lagi permasalahan masalah ini diantarkan Siti Aisyah ke mana? Kemana? Coba ke Madinah. Di situ Sayyidina Ali membereskan semua jenazah, hampir puluhan ribu yang wafat di sana. Ribuan, Allahu a'la. Iya, ribuan yang wafat di sana. Sayyidina Ali begitu melihat sahabat yang wafat menangis, 
Begitu yang meninggal sahabat menangis. Lalu punten-punten. Usiku ma iya ya nafsi bitaqwallah. Saya sampaikan. Sayyidina Hasan hadir di situ. Kata Sayyidina Hasan, Hasan itu putranya? Sinari. Wahai ayah andaku. Ini coba bisa terjadi dengan peperangan begini. Jangan sekali-kali hal ini sampai terulang lagi ayah andaku. Ini melihat sangat sakit sekali. Kenapa? Karena Sayyidina Hasan awal mula sudah pernah melarang Sayyidina Ali untuk berangkat ke Basra. Iya. Kenapa? Karena Sayyidina Hasan itu sangat-sangat be- sifatnya, sifatnya itu apa ya? E- walaupun Sayyidina Ali ini benar karena ijtihadnya dia, ya, radhiyallahu an, tapi Sayyidina Hasan sangat menghindari daripada apa? Permusuhan. Sangat menghindari dari persengketaan. Dilihat bagaimana, bagaimana nangis nangis Sadin Ali sampai Sadin Ali mengatakan alangkah baiknya aku wafat 20 tahun yang lalu sebelum kejadian ini terjadi saking tidak mau melihat kejadian seperti ini dan ini terbesar fitnah yang ada lihat selesai perang Jamal Jamalnya tuntas sudah pulang damai bersatu berada di mana Pak Asrah Sadin Ali ini belum selesai urusan siapa pembunuh Utsman Tapi terkatung-katung, kenapa? Karena belum debayatnya Sayyidina Ali. Punten, Sayyidina Ali mencari pembunuh Utsman, mencari. Tapi apa? Susah, 6000 ribu. Ketemu dapat, ambil. Ketemu dapat, ambil. 6000 ribu. Sampai untuk menyempurnakan keinginan Muawiyah, harus menunggu sampai kira-kira, punten, satu tahun kejadiannya. Itu belum membeat juga. Maka akhirnya Sayyidina Ali mengatakan, ini mulai menyebar yang tidak mau apa membaiat kepada siapa kepada Sayyidina Ali ini tidak baiat ini tidak baiat. itu yang dikhawatirkan ternyata benar apa yang dikhawatirkan maka usikum wa iya ya nafsi bitakwallah Sayyidina Ali bin Abi Talib berangkatlah untuk berjumpa dengan siapa Muawiyah karena kekhawatiran takut ada hal yang terjadi ini satu tahun setelah Sifin eh setelah Jamal setelah Jamal iya Maka saat itu berangkatlah Sayyidina Ali menuju mana? Dikatakan Basra ataupun Kufa. Dari Kufa berangkat untuk ke mana? Ke Syam. Untuk berjumpa dengan siapa? Muawiyah. Untuk apa? Ya kita ngobrol lah apa yang terjadi. Dan Muawiyah mendengar, waduh Ali membawa pasukan ini. Persis tidak jauh ketika mau terjadi perang Jamal. Sana pun membawa pasukan. Bayangkan saja, pasukan yang dibawa Muawiyah 12 ribu. Pasukan Ali bin Abi Talib 9 ribu. Banyak. Pokoknya, banyak sekali. Begitu ketemu, Subhanallah, persis saya tidak panjang lebar, karena waktu yang sangat singkat ini, terjadi setelah itu persis adu domba, seperti telah terjadi di zaman Jamal. Persis begitu kejadiannya. Nggak jauh beda. Nggak jauh beda. Dan punten diteriakan oleh para sahabat ini kejadian. Waih Ammar tak tulu fiatun bahia masih ingat tadi saya katakan Ammar. Ammar saat itu usianya 90 tahun. Kata Sayyidina Ali mengatakan kalian tahu siapa pembunuh Ammar itulah kelompok yang salah. Subhanallah. Setelah itu terjadi ini sudah terjadi perang ini dengan cara gaya siapa Ibn Sabah karena mereka tidak mau. Mereka damai, kalau mereka damai berarti para 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 pembunuh apa? Ditawan, ditangkap. Berarti termasuk Ibnu Sabah juga ketangkap. Berarti dia ingin apa? Ingin selamat. Caranya bikin heboh. La haula wala quwata illa billah. Lihat. Saya lanjutkan lagi. Itu terjadi peperangan-peperangan orang mukmin semuanya walaupun sedang perang tapi belum terjadi perang benerannya. Kenapa? Karena takut apa? Takut dari mana ini panah yang membunuh siapa? Yang membunuh siapa? Ammar. Ayah anda bunda pun dan saya sampaikan. Usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah. Iya. Saya sampaikan. Usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah. Iya. Ini. Iya. Lihat saya sampaikan. Maka saat itu hampir sudah terjadi. Yang hebohnya. Yang hebohnya. Lihat. Kalau malam-malam. Mereka saling berkunjung, berziarah, grup Muawiyah tahajud, grup Ali bin Abi Talib tahajud. Dua kebelah, dua belah pihak baca Quran, ini baca Quran. Di sana berbuat baik, di sini berbuat baik. Malam saling berkunjung, malam saling kenalan, siang perang. 
Ini katakan Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi. Bagaimana kata Rasulullah? La taqumu sa'ah hatta taqtatil, ya, taqtatul fi'atani azimatain. Azimatan. Tidak akan pernah terjadi dulu kiamat sebelum apa? Dua pasukan besar terjadi dan banyak orang yang terbunuh di sana. Kata siapa? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mereka itu dakwatu mawahid padahal tujuannya adalah satu. Naudzubillah. Sementara sebelum-sebelumnya perang orang mukmin bersama orang murtad, orang mukmin bersama orang kafir jelas beda, tapi ini orang mukmin dengan orang mukmin. Pagi-paginya bareng. Iya. Simpan saja begini ya. Iya. Pagi-paginya bareng, pagi-pagi eh, malamnya bareng, tapi kalau pagi-paginya apa? Perang. Perang malam pagi perang. Tapi masih melihat Ammar dari mana nih? Ammar siapa yang membunuhnya? Ternyata usuikum wa iya ya nafsi bitakwallah dalam satu kesempatan orang melihat Ammar tertusuk dengan satu arah yang namanya sam. Sam itu apa? Panah. Tepat kena ke Ammar dan panah itu berasal dari grupnya Muawiyah. Begitu ada panah cut, masuk ke Muawiyah. Orang yang grup Muawiyah langsung mengatakan, oh, udah, 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 stop, stop, perang, 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 perang. Kita salah, kita salah, kita salah. Mereka benar, mereka benar. Kenapa? Kita ini salah. Lihat Ammar berasal dari pedak dari 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 sini arahnya. Kata orang-orang yang bersama Syedin Ali, ya, berarti kita benar. Sudah stop, 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 stop. Karena Rasulullah pernah bilang gitu. Ammar wafat. Ammar wafat. Sudah hampir selesai masalah kan? Datang kepada siapa? Muawiyah, Muawiyah. Ammar telah terbunuh. Anda tahu yang membunuh Ammar itu adalah pasukan yang salah. Ataupun Ammar terbunuh oleh orang yang salah. Dan Ammar ini sudah terbunuh. Dan yang membunuh Ammar itu adalah panah yang datang dari arah kita. Apa jawaban Muawiyah? Rati Allah an. Ijtihadnya. Yang membunuh Ammar bukan dari kita. Yang membunuh Ammar itu adalah orang yang membawa Ammar kemari. Coba kalau Ammar yang dibawa kemari. <laughs> Bisa dipahami nggak ya? Misalnya begini nih. <laughs> Misalnya gini. Ada ibu manggil anaknya. Nak, ke rumah ibu ya. Kenapa? Ibu perlu sama kamu datang ya? Iya. Disupirin sama supirnya. Supirnya ugal-ugalan. Gara-gara supir ugal-ugalan, tabrakan, wafat anaknya. Punten-punten. Cara pikiran, ini gara-gara supir ugal-ugalan ini. Orang bukan gara-gara supir, gara-gara ibunya manggil. Nah, <laughs> coba kalau ibunya nggak manggil, ayo kayak gitu tuh. Kan jadi jadi kacau lagi di situ kan? Iya juga ya. Yang membunuh berarti dari grup sana. Coba kalau Amarnya nggak usah ditampilin gitu, nggak usah dibawa gitu. Amar selamat perang lagi bunda ayahanda. Astagfirullah. Di sini telah terjadi peperangan maka saat itulah. Kata Ali bin Abi Thalib, besok pagi kalian yang membawa mushaf, membawa lembaran-lembaran Quran, ya, nggak usah angkat pedang, tapi angkat mushaf dengan kata-kata menyebutkan kalimatnya, kalimatnya kita bersatu dalam Quran, kita kembalikan ke Quran, kita kembalikan ke Quran. Maka begitu pasukan berhadapan, langsung yang membawa mushaf diangkat mushafnya tanpa mengangkat pedang dengan mengatakan kita kembalikan ke Quran, kita kembalikan ke Quran. Begitu siap dengan pedangnya Muawiyah pasukannya, waduh ini tidak mengangkat pedang, malah membawa mushaf. Dia bilang, yang bawa mushaf angkat, yang membawa mushaf dari Muawiyah angkat mushafnya. Kita kembali ke dalam Quran, kita kembali ke Quran. Satu sepakat kalimat, kita kembali ke Quran, kita kembali ke Quran. Subhanallah. Jadi saking cintanya kepada Allah dan Rasulnya dan cinta kepada Quran, menyelesaikan dua masalah ini. Akhirnya, punten, damai. Kenapa? Karena semuanya untuk siap kembali ke Quran, nggak ada lagi punya masalah. Iya, kembali ke Quran, ke kembali ke Quran, ke kembali ke Quran. Setelah siap semua semuanya untuk kembali ke Quran, damai. Kata Syedina Ali, wahai Muawiyah, anda tetap menjadi Amir di sana, karena anda belum membayat aku. Kata siapa? Ali bin Abi Thalib. Dan aku pun tetap akan menjadi Amirul Mukminin atau Khalifah, walaupun engkau belum membayat, tapi dalam Masalah ini tetap aku akan mencari siapa pembunuhnya, Osman. Sepakat Muawiyah pergi ke Syam, Ali bin Abi Thalib tinggal di Kufah. Dan karena Ali bin Abi Thalib mencari para pembunuh itu berkeliaran daerah Irak daerah sana, 
maka Ali bin Abi Thalib menjadikan kekhalifahannya di sana. Demi untuk mencari pembunuh Utsman, Bunda. Tinggal di sana. Subhanallah. Makanya kalau sekarang misalnya ada abri tugas di Aceh, berarti tinggal di mana dia? Di Aceh walaupun rumahnya ada di Jakarta, tetap di Aceh tinggalnya. Kenapa? Untuk menyelesaikan masalah dia. Kalau sudah selesai atau selesai tugas baru balik lagi. Nggak mungkin. Pokoknya tugas jam berapa? Tugas jam 7 masuk sampai jam 4. 4 pulang ke Jakarta. Besok berangkat. Eh, capek kalau begitu. Punya rumah di situ, tinggal di situ. Punten-punten. Ali bin Abi Talib tinggal di sana. Dalam waktu penyelesaian masalah ini. Walaupun dua-duanya seperti damai. Tapi masih ada anget-anget nggak kira-kira? Terutama para pengikut. Para pengikutnya. Kata pengikut Ali dengan menyebutkan kata-katanya. Bagaimana kata pengikut Ali? Kata pengikut Ali. Yang mana nih? <laughs> cek, cek. Ah, ini dah. Iya. Alhamdulillah masih ada gantian. Alhamdulillah. Iya. Kata pengikut Ali bin Abi Thalib. Wah ini. Kata pengikut Ali bin Abi Thalib. Wah ini nggak nggak bisa ini. Kita tetap akan ikut perkataan Ali. Tapi walau bagaimanapun kita tetap ini Muawiyah ini salah. Kata Muawiyah para pengikutnya. Ini Ali salah. Walaupun hidup seperti damai. Padahal pada dasarnya apa? Dendam. Perang dingin. Ternyata kelompok dari Ibn Sabah. Tidak mau hal ini terjadi ada baiknya Ali bin Abi Thalib pun dibunuh ketika melaksanakan sholat Abdullah bin Muljim Ibn Muljim yang membunuh siapa? membunuh Ali bin Abi Thalib begitu Ali bin Abi Thalib terbunuh kenapa? kalau Ali bin Abi Thalib masih ada lalu perdamaian sudah mulai terjadi kan? kenapa? karena sudah mulai kelihatan titik terang siapa para pembunuh ini sudah mulai pekerjaan susah itu ternyata hampir ketahuan Abdullah bin Muljim membunuh Ali bin Abi Thalib Nauzubillah syahidlah Ali bin Abi Thalib wafat Ali bin Abi Thalib saya singkat ini iya punten dulu terbunuh Ali bin Abi Thalib setelah Ali bin Abi Thalib terbunuh ini singkat saya sampaikan Ali bin Abi Thalib menyampaikan satu hal yang penting kata Ali bin Abi Thalib dengan ucapannya apa kata Ali bin Abi Thalib ya Hasan ya selesaikan apa tugas dari Ayahmu ini tuntaskan semuanya, bereskan semuanya. Lalu yang namanya Hasan, radhiyallahu an, setelah Ali bin Abi Thalib wafat mati syahid, maka Hasan ini dibayat menjadi khalifah. Hasan menjadi khalifah. Begitu Hasan menjadi khalifah, masya Allah, Muawiyah tambah bingung lagi. Kata Muawiyah Ali terbunuh. Tugasnya belum selesai, malah pindah lagi ke siapa? Ke Hasan. Bisa dipahami nggak ya? Kira-kira bisa kebayang nih, apa yang akan terjadi setelah itu? Waduh, kau jadi begini nih, kau jadi begini nih, bagaimana nih? Maka Hasan menjadi khalifah. Ini menjadi tetap amir di Syam. Punten-punten, Hasan. Radiyallahu an. Cucu dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat. Orang yang sangat cinta damai, cinta dengan kebaikan, dan Masya Allah, pahlawan yang sangat luar biasa. Hasan ini melihat sudah bertahun-tahun antara bapaknya dengan Muawiyah nggak pernah beres, nggak pernah akur. Gitu kan? Maka apa yang terjadi? Hasan datang. Dengan kejadian yang makin dahsyat nanti ini, Hasan tiba-tiba bunda 6 bulan ayah anda beliau jadi khalifah, Datang ingin jumpa dengan Muawiyah tanpa membawa pasukan banyak, cukup beberapa orang saja. Dan punten Muawiyah pun dengan kaget ada apa Hasan kemari. Begitu datang ke sana tiba-tiba Hasan dengan menyebutkan, Hasan, Rasulullah, Ya Muawiyah, aku serahkan kekhilafahanku kepadamu. Engkau aku baikat menjadi khalifah dan engkau sekarang menjadi pemimpin dan aku bagian daripada orang yang kau pimpin. Subhanallah Memberikan kepemimpinan kepada Muawiyah Allahu Akbar Jabatannya diserahkan Ada gak kira-kira begitu Di demo juga gak turun-turun Subhanallah Ini ini Subhanallah Datang dengan menyebutkan kata-katanya Aku serahkan kepadamu Silahkan ambil Kenapa? Kenapa coba? Kenapa coba? Karena untuk menyelesaikan dua persengketaan yang ada Bunda karena apalagi ini lebih hebat lagi 
Rasulullah SAW sedang duduk dulu. Hasan masih kecil. Lalu dipegangnya Hasan duduk di sini. Lalu mengatakan, hadas dikatakan hadab ni Sayyid. Ini anakku adalah tuan. Iya. Ini anakku adalah tuan. Kata siapa? Kata Rasulullah SAW. Hadab ni Sayyid. Ini anakku adalah tuan. La Allahu dan dia nanti akan punten-punten menyelesaikan pertikaian antara dua kubu yang sangat besar oleh tangannya Hasan. Subhanallah. La Allahu yuslihu fi atain. Dia ini nanti kelak akan mengakurkan menamaikan dua hal dua, dua permusuhan yang cukup lama ada dan di tangan Hasan inilah perdamaian itu akan terjadi. Allahu Akbar. Saat itu diserahkan kepada siapa Muawiyah, Husain marah. Hasan, apa-apaan ini? Apa-apaan ini? Kamu menyerahkan pemimpin kepada Muawiyah, iya. Kamu menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah? Ya Hasan, yang benar saja. Begitu mudahnya kau menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah? Apa dikatakan oleh Hasan? Ya Husain, aku melakukan ini adalah amanah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kakek kita. Bukankah kakek kita Rasulullah mengatakan ini adalah anakku Hasan, salah seorang tuan yang dia akan menyelesaikan pertikaian dua yang sangat dahsyat dan ini adalah tanggung jawabku dan aku akan tuntaskan keinginan Rasulullah. Bagaimana seandainya aku wafat sebelum menyelesaikan masalah ini ketika kakek kita bertanya mengatakan Hasan kenapa kau tidak selesaikan kedua urusan ini permasalahan ini maka aku selesaikan urusan ini agar aku tidak punya tanggung jawab di depan kakekku diam Husain Subhanallah lalu lihat kata Hasan ya Muawiyah Amirul Mukminin aku membeatmu ya tapi ingin dibeat di masyarakat banyak siap kumpulkan semua di Basrahnya, di Kufahnya, kumpul di Syam. Lalu mengatakan, siapa? Hasan mengatakan, Wahai seluruhnya, aku membeat Muawiyah sebagai khalifah, maka anda membeat sebagai khalifah beliau. Maka dibeatlah Muawiyah oleh seluruhnya, maka jadilah Muawiyah sebagai khalifah. Atas permintaan Hasan. Masya Allah. Luar biasa. Dan disampaikan oleh Hasan, Ya Muawiyah, karena aku ini, telah membaiatmu maka izinkan aku sekarang permintaan dua hal saja dua masalah dua dua hal saja permintaanku apa permintaanmu permintaanku aku ingin hidup di Madinah dan kembalikan aku ke Madinah masya Allah jadi saya sudah tidak dikupah lagi izinkan aku untuk pergi ke Madinah baik yang kedua yang kedua apabila nanti engkau wafat maka tolong khalifah setelahnya musyawarah Khalifah setelahnya musyawarah disepakati, disepakati. Masya Allah Hasan pulang bersama keluarga Rasulullah SAW ke kota Madinah demi Allah kata para sahabat yang ada pada waktu itu kedatangan Hasan ke kota Madinah seperti kedatangan Rasulullah ketika datang dari Mekah menuju Madinah. Masya Allah. Sambutan tala al badru alaina min saniyatil wajah wajab syukru alaina karena orang yang paling mirip dengan Rasulullah SAW itu adalah Hasan. Masya Allah. Yang paling mirip dengan Rasulullah SAW itu adalah Hasan. Dan tidak ada hal yang pernah terjadi setelah Rasulullah datang ke kota Madinah penyambutan semeriah seperti meriahnya kedatangan Hasan ke kota Madinah saat itu. Jadi kedatangan Hasan ke kota Madinah persis seperti kedatangan Rasulullah ke kota Madinah. Masya Allah, itu yang terjadi. Setelah itu Hasan tinggal di sana, ya hidup di sana. Dalam usia Hasan 47 tahun, Hasan wafat karena sakit. Saya tidak menemukan hadis yang sohi kalau seandainya wafatnya karena diracun oleh istrinya. Siapa istri yang meracunnya itu? Ya terima kasih. Ada istrinya itu kan? Ada istri istri daripada Hasan itu ada Ummu Kulsum, ya. Ada Khaulah, ada Zainab, tapi ada juga istrinya itu Ju'dah ibnu Ash'af dan diriwayatkan. Tapi saya tidak menemukan, Wallahu a'lam e, tidak berani menyampaikan pasti itu yang membunuhnya. Salah satu istri yang meracuninya karena diperintahkan oleh e, Muawiyah atau Yazid bin Muawiyah. Kita tidak tahu. Iya. Kenapa? Karena berpikir kalau seandainya bapaknya meninggal, kata Yazid pasti yang akan jadi Hasan. Ya makanya Hasannya wafat sebelum Muawiyah wafat. Iya. 
Allahu alam tapi tidak menemukan maraji yang yang pasti sahihnya sehingga uh, puntan saya sendiri tidak berani untuk mengatakan hal itu tapi wafatlah Hasan dalam usia berapa? 47 tahun. Lihat Bunda sebelum wafatnya kata Hasan. Wahai Husain, jika aku wafat nanti izin kepada Ummul Mukminin Aisyah agar aku dimakamkan di mana? Dimakamkan di samping kakekku Rasulullah. Masya Allah. Izin kepada Siti Aisyah dan Siti Aisyah mengizinkannya. Ya Hasan, Ummul Mukminin telah aku bicara kepadanya dan Ummul Mukminin mengizinkan agar engkau dikuburkan di mana? Di samping Rasulullah. Tapi kata Hasan, tapi jangan jangan sampai engkau menguburkan aku di samping Rasulullah sebelum engkau izin dulu ke Muawiyah. Kalau Muawiyah mengizinkan, boleh aku kuburkan. Tapi jika muka Muawiyah nggak mengizinkan, jangan. Saking taatnya kepada Khalifah. Subhanallah. Tiba-tiba bunda apa? Wafat Sayyidina Hasan. Siti Aisyah mengizinkan. Lalu datang ke Muawiyah. Muawiyah mengatakan, nggak boleh. Subhanallah. Nggak bisa. Karena Utsman aja nggak dikuburkan di situ. Utsman tidak dikuburkan di situ. Masa Hasan harus dikuburkan di situ? Waduh. Tapi Husain mengatakan ini amanah Hasan jangan sampai dikuburkan di sini apabila Muawiyah tidak mengizinkan. Bisa dipahami Bunda ya? Iya, subhanallah. Apabila Muawiyah tidak mengizinkan, halo, halo oh yang ini. Iya. Apabila Muawiyah tidak mengizinkan, jangan. Subhanallah. Akhirnya apa? Bunda, ayah anda yang berbahagia, Muawiyah tetap berada dan Hasan di usia 47 tahun wafat. Muawiyah wafat dan Muawiyah saat wafat menjadikan putranya Yazid bin Muawiyah sebagai khalifah. Ya, langsung sebagai khalifah. Tidak musyawarah. Maka para sahabat mengatakan pada waktu itu, "Ya Muawiyah, jangan. Ini kan kuda sepakatan. Ini nggak bisa ya Muawiyah, jangan. Muawiyah dengan pemikirannya tetap Yazid untuk menjadi khalifah. Yazid tetap menjadi khalifah." Kata siapa? Muawiyah, maka Muawiyah menjadikan Yazid sebagai khalifah. Kalau sampai para ula, para sahabat mengatakan, "Ya Muawiyah, atakunu Herkaliyah?" Maknanya kerajaan, Herkal itu kerajaan Romawi, ya. Ini adalah uh, setelah benar <tuh> setelah wafat bapaknya anaknya jadi. Ini wafat anaknya jadi anak. Itu kan kerajaan Herkal. Kalau kerajaan itu sistemnya begitu, wafat ininya wafat ini jadi 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 begitu demikian adanya. Maka ya Hasan eh, ya ya Muawiyah, apakah aku akan menjadikan sistem kerajaan Bukan khalifah lagi? Pertanyaan demikian. Ternyata benar anaknya jadi siapa? Jadi khalifah. Dan itu sebetulnya bukan jadi khalifah, tapi sudah sistem apa? Kerajaan. Sekarang, ternyata ibu bapak, Rasulullah sudah menggambarkan hal ini. Kata Rasulullah bilang gini, catat baik-baik, jangan dilupakan. Untung aja, ada saling siapa yang merekamnya. Kalau tidak ada, udah ambil semuanya pelajaran kita dari tadi. Subhanallah khair kepada para mujahid. Yang dari saling sapa, Masya Allah, luar biasa. Ini adalah pejuang yang benar-benar menyebarkan Islam sampai ke seluruh dunia, Insya Allah. Iya, sampaikan ini. Iya, Saya sampaikan, Rasulullah mengatakan, lihat Rasulullah mengatakan, kata Rasulullah dengan kata-katanya, kata-kata yang disampaikan Rasulullah SAW, Al-khilafatu ba'di salatu nasana summa takunu mulkan. Khilafah setelah ku nanti hanya 30 tahun, setelah itu kerajaan. Kata siapa? Rasulullah. Khilafah setelah ku hanya 30 tahun setelah itu kerajaan yang benar iya pas nggak pas banget coba lihat Rasulullah wafat 11 hijriah ya bunda ya dan punten-punten Hasan meninggalkan apanya khalifahnya diserahkan kepada Muawiyah 41 hijriah berarti berapa tahun tuh 30 tahun ya udah saya pingin pasnya deh khalifah khalifahnya hitung punten Nanti bisa diulangi di sini siapa untuk mencatatnya. Sekarang saya karena waktu, ya. Abu Bakar 2 tahun 3 bulan. Lalu Umar bin Khattab 10 tahun 6 bulan. Utsman bin Affan 12 tahun. Ya Ali bin Abi Thalib punten 4 tahun 9 bulan. Lalu punten Hasan radhiyallahu an 6 bulan. Pas semuanya kira-kira 30 tahun. Subhanallah. Saya ulangi lagi. Ya takut clear tadi. Abu Bakar 2 tahun 3 bulan. Umar Ibn Khattab 10 tahun 6 bulan. Uthman bin Affan 12 tahun. Ali bin Abi Thalib 4 tahun 9 bulan. Lalu Hasan 6 bulan pas 30 tahun. Pas banget. Pas. 
Rasulullah dengan mengatakan kata-katanya al khilafatu ba'di thalathuna sana thumma takunu mulkan yang namanya khilafah setelah aku 30 tahun maka setelah itu jadi kerajaan maka setelah Yazid setelah sana, kerajaan 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 walaupun kata-katanya khilafah khilafah tapi sifatnya seperti kerajaan di situlah bil ijbar dengan semuanya terpaksa harus membaiat siapa Yazid Husain tidak mau membaiat Yazid bukan tidak sepakat Yazid untuk jadi pemimpin kenapa karena kalau seandainya Yazid menjadi khalifah bukan musyawarah berarti bukan menurut syariat Islam yang ditegakkan oleh Husain bukan tidak mau Yazid jadi pemimpin tapi apa caranya itulah bukan cara Islami maka tidak mau tapi beberapa orang mengatakan ah oh, dia mah syirik aja ingin jadi pemimpin demi Allah bukan tapi yang namanya Husain ingin menegakkan syiar Islam cara Islam yakni memilih pemimpin secara musyawarah dan ini sudah kesepakatan begitu dipilih pemimpin bukan secara musyawarah berarti cara pemilih pimpinan bukan berdasarkan syariat Islam maka ditolak oleh siapa? Husain dan beberapa temannya Husain diantaranya yang menolak Abdullah ibn Abbas awal mulanya ya Abdullah ibn Zubair Abdul, uh, Abdullah ibn Omar ibn Khattab ya lalu selanjutnya Abdullah ibn Zubair itu adalah pemuka-pemuka anak-anak daripada putra-putra dari para sahabat itu menolak itu menolak semuanya dan disitulah awal mulanya puntan antara Husain seolah-olah sedikit atau bersengketa tentang dengan yang namanya Yazid bin Muawiyah dari situlah mulai adanya peristiwa Karbala Bagaimana peristiwa Karbalanya? Sepertinya mohon maaf bulan depan kayaknya ini. Iya ini karena karena ini kak ini peristiwa Karbala satu jam lagi nih. Ini sudah hampir satu jam setengah saya bicara di sini atau lebih. Tapi ya begitulah kak. Pun kan tadinya saya ingin langsung ke Karbala ayah anda bunda. Maksudnya bukan saya berangkat ke Karbala. Bahasannya ini saya ingin ke Karbala. Tapi rasa rasanya kalau langsung ke Karbala bunda ayah anda tidak mengetahui peta dari begininya. Sifinnya, Jamalnya seperti apa? Sekarang sudah tahu, oh Jamal begini, oh Sifin begini. Lupa, lihat lagi di saling siapa, ingat lagi. Setelah itu lanjutkan nanti di Karbala seperti apa. Karbun wabala, kata Hasan, kata Husain. Karbun wabala, kesulitan dan banyak bala yang ada di sini. Subhanallah, kata siapa? Kata Sina Husain. Sampai sekarang, daerah situlah jadi Karbun wabala. Syia di situ kemudian. Isis pun di situ adanya. La hawla wa la quwata illa billah. Ini jadi Karbun wabala. Ini adalah konflik yang sangat dahsyat dan menyampaikan konflik yang ada sampai-sampai daerah situlah nanti yang adanya dajal keluar nggak beres-beres itu dari dulu sampai akhir zaman pun di situ sampainya Astagfirullah iya ini karbun wabala benar kenapa masih dalam kawasan yang namanya Irak masih dalam keadaan Kufa masih dalam keadaan Basra masih kekuatan di situlah letaknya yang ada Nauzubillah Nauzubillah maka usikum wa iya ya nafsi bitakwallah mudah-mudahan dengan singkat apa yang sampaikan tentang puntan Jamal dan Sifin ini dengan singkat saya sampaikan gambarannya agar ayah anda bunda bisa memegang peta yang ada seperti itu bunda insya Allah sempat yang datang kita khusus tentang syahidnya Sayyidina Hussein seperti apa, seperti apa wafat atau syahidnya Sayyidina Hussein insya Allah sempat yang datang kita akan bahas tentang peristiwa Karbala dan bagaimana karena apa punten sebagai muqaddimah yang akan datang ayah anda bunda kenapa Sayyidina Ali tinggal di Kufah tadi saya katakan karena para pembunuhnya ada di Kufah pembunuh siapa? Husain. Eh pembunuh Utsman. Iya punten. Para pembunuh Utsman bin Affan ada di Kufah dan di Basrah. Maka Ali bin Al-Tul di sana. Tapi sebenarnya juga bukan hanya sekedar itu, tapi apa? Para pendukung-pendukung Ali radhiyallahu an menginginkan untuk di situ. Para pendukung-pendukung Ali menginginkan di situ. Para pendukung itu disebutnya adalah dalam bahasa Arab kata-katanya Syiatu Ali. Iya. Syiatu Ali maka sebenarnya itu adalah Pata Morgana pendukung yang bohong-bohongan saja. Yang membunuh saya dari kalangan mereka. Siapa yang membunuh saya Uthman? Dari kalangan mereka. Maka orang Syiah tidak mau mengatakan kalau yang namanya Ibnu Saba itu orang Yahudi. Mereka tidak mau. Dan disembunyikan nasab Ibnu Saba. Bahkan disembunyikan sejarah Ibnu Saba. Kenapa? Karena kalau ketahuan Ibnu Sabanya ketahuan belangnya. Maka mereka akan menyembunyikan Ibnu Saba. Mereka akan sembunyikan sejarah Ibnu Saba. Kenapa? Itulah yang ada. Karena itu adalah biang kerok dari awal. Iya. Nanti yang yang menjebak bahkan bahkan e, Sayyidina Hasan begitu mau pindah ke mana? Ke Madinah. Sayyidina Hasan sudah merasakan ini nggak beres di sini. 
Kenapa banyak pengkhianat yang ada? Pindah ke mana? Ke Madinah. Pengkhianat ada di sini. Pindah ke mana? Ke Madinah. Nanti Hussein datang ke mana? Ke sana lagi. Sampai syahid di Karbala. Karena apa? Hakikatnya karena dijebak oleh orang-orang tersebut. Yang mengaku daripada Syiatu Ali. Syiatu Ali Bait. Nanti kita akan bahas di pertemuan yang datang. Ini sebagai mukaddimahnya saja. Iya. Iya, sebagai mukaddimahnya seperti itu. Iya. Sekali lagi saya sampaikan. Jazakumullah khair. Ala husun istimaikum. Saya rasa eh, tanya jawabnya diakhirkan aja nanti ya. Iya, tanya jawabnya nanti kalau pertemuan yang akan datang. Iya. Ya tanya jawabnya pun tan dipadatkan nanti ya karena kebetulan eh, ada janjian dengan kawan cukup jauh dari Surabaya ya mau ketemu sebentar lagi katanya terus dia kecapean katanya eh, kalau nggak kasihan ya dia janjiannya juga tidak di rumah tapi di jalan dia sudah standby di satu tempat di mana saya nggak tahu sambil ketemu ngobrol-ngobrol sebentar ya sudah itu saja ya mudah-mudahan eh, apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Insya Allah kita lanjutkan peristiwa Rabala di e, bulan yang akan datang mudah-mudahan dan mohon doanya Insya Allah saya tanggal 10 Januari akan menjalankan ibadah umroh bersama kawan-kawan dan sahabat-sahabat majelis taklim semoga umrohnya umroh mabrurah dan juga bunda yang sudah melaksanakan umroh semoga umroh yang mabrurah amin ya rabbal alamin Insya Allah dan silahkan kalau nanti pas liburan panjang Insya Allah saya ada di pesantren agak lama karena jadi mandor di sana iya. Karena kalau liburan kan semua pelajaran minta libur semua pengajian juga. Jadi insya Allah saya jadi juragan di sana. Iya, juragan ikan. <laughs> jadi kalau mau ada ikan di sana sambil mandorin e, tempat-tempat yang ada di sana yang perlu dibereskan kira-kira seminggu atau berapa. Jadi kalau ada yang berkunjung ke Tasikmalaya, ke Singaparna, konteks saya silahkan mudah-mudahan bisa jumpa di sana. Sambil melihat tempat di sana. Insya Allah ditunggu kehadirannya. Insya Allah kalau mau ada... Ikan khas Tasik silahkan datang ke sana. Nanti saya yang ambil ikannya. Insya Allah kita yang gorenginnya juga. Insya Allah. Ya. Sekali lagi saya sampaikan. Jazakumullah khair. Allah husni istimaikum. Laku minni al-hubbu wa du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplikasi Android Saling Sapa sudah tersedia di Play Store. Download gratis aplikasinya sekarang juga dan install di ponsel Anda. Simak dan koleksi video maupun audionya. Kini jadi lebih mudah, menyenangkan, praktis, efisien, kapan saja dan di mana saja. Raih keberkahan dalam kemudahan. Salingsapa.com Berteman dalam kebaikan.